보고 있으니까요. 어, 워크숍 참여하시는 분들은 4층에서 참여를 해주시면 되겠습니다. 행사장 관련해서 세부 정보는 저희 홈페이지에서 확인을 하실 수가 있고요. 어, 여기 지금 앞에 QR 코드 보시죠? QR 코드 스캔하시면은 바로 관련 페이지에서 어, 행사장 어, 정보 관련 외에도 어, 뭐 안전이나 보건 정보 그리고 주변에 있는 뭐 경찰서나 이런 정보도 확인하실 수가 있으니까요. 한번 확인해 보시면 되겠습니다. 어, 몇 가지 안내 사항을 좀 전달해 드리겠습니다. 어, 먼저 행동 강령이 있습니다. 행동 강령은 저희가 두 가지가 있는데요. 우부스 행동 강령이 있고요. 어, 그리고 여기에 이제 행사 운영을 위해서 좀 보충이 되어 있는 우부콘 아시아 행동 강령이 따로 있습니다. 그래서 어, 두 가지 두 가지 모두 한 번씩 읽어 보시고요. 어, 꼭꼭 지킬 수 있도록 해주시면 감사하겠습니다. 행동 강령은 지금 여기 있는 QR 코드 스캔하셔서도 어, 확인하실 수가 있고 저희 행사 홈페이지에서도 확인하실 을 수가 있습니다. 어, 저희가 참가자 온라인 대화방이 또 따로 있습니다. 저희가 이제 어, 매트릭스하고 텔레그램하고 IRC, IRC, IRC로 제공이 되고 있고요. 어, 새 대화방 모두 어, 연동이 되어 있습니다. 그래가지고 세 중에 하나만 접속을 하셔도 이제 다른 참가자분들하고 대화를 하실 수가 있고요. 어, 이제 그래서 이게 대화방에 참가를 하셔가지고 다른 참가자분들하고 또 어, 이야기를 하시면서 행사에 대해서 이야기를 나누시면서 소통을 하시면 되겠습니다. 그리고 저희가 이제 본 행사 말고도 지금은 이제, 이제 강연이나 워크샵 이런 일정이 진행이 되고 있잖아요. 이 행사 이외에도 어, 부대 행사가 따로 예정이 되어 있습니다. 부대 행사 같은 경우는 어, 저희가 오늘은 이제 그 라이트닝 토크가 끝나고 나서 컨퍼런스 저녁 만찬이 예정이 되어 있고요. 그리고 어, 요거를 부대 행사라고 보기엔 좀 애매하겠지만은 저희가 폐회사 때 다채 사진 촬영이 있고요. 어, 이때 사진 찍고 싶으신 분들은 어, 끝나고 나서 잠깐 남아주시면 은 같이 사진 찍고 가시면 되겠습니다. 그리고 어, 그룹 투어가 있습니다. 그룹 투어는 저희가 행사 다 끝나고 월요일에 있고요. 어, 아, 여기는 지금 이제 오후라고 돼 있는데 일정이 조금 변동이 돼서 어, 오전 11시 반에 모이는 걸로 지금 되어 있습니다. 그래서 어, 그때 일정이 되어 있고요. 음, 참고로 이제 컨퍼런스 저녁 만찬하고 그룹 투어 같은 경우는 티켓을 또 별도로 구입을, 구입을 하셔야 합니다. 어, 다만 이제 컨퍼런스 저녁 만찬은 발표자분들 같은 경우는 이제 해당 상이 따로 없고요. 어, 이제 발표자로 참여하시면 은 어, 따로 티켓 구입 필요 없이 참여하시면 되고 다른 분들은 어, 꼭 구입을 해주셔야 참여할 수가 있으니까 어, 확인해 주시면 되겠고요. 어, 그룹 투어도 마찬가지로 어, 티켓을 따로 구입하셔야 됩니다. 어, 부대 행사 같은 경우는 티켓 수량이 한정이 되어 있으니까요. 참여하고 싶으신 분들은 어, 사전에 미리 티켓을 어, 구입해 주시면 되겠습니다. 저희 행사 일정표는 어, 저희 행사 홈페이지에서 확인을 하실 수가 있고요. 어, 마찬가지로 여기 스캔하셔도 확인을 하실 수가 있고 어, 잠깐 보여드리자면 은 저희 홈페이지에 들어가시면 은 저희 메인 페이지죠. 메인 페이지에서 어, 세션 버튼 누르시면 은 바로 전체 일정표를 확인을 하실 수가 있습니다. 여기서 보시면은 지금 현재 시간하고 같이 일정을 확인하실 수가 있고요. 클릭하시면은 어, 각 일정별로 세부 정보를 확인하실 수가 있습니다. 그리고 휴대전화에서 그 캘린더 동기화에서 보실 분들께서는 여기 보시면은 버튼 두 개가 보이는데요. 이 버튼 이용해가지고 이용을 해서 휴대전화 캘린더 앱이랑 동기화하셔서 이용하시면 되겠습니다. 어, 저희 세션 같은 경우는 두 가지 언어로 진행이 되고 있습니다. 지금처럼 이제 한국어로 진행되는 세션이 있고요. 어, 그리고 영어로 진행되는 세션이 또 따로 있습니다. 그래서 어, 세션이 각 세션이 어떤 언어로 진행이 되는지는 아까 보셨던 일정표에서 확인을 먼저 하실 수가 있고요. 어, 지금 여기 앉아 계신 국제 회의실에서는 저희가 동시 통역을 제공을 드리고 있습니다. 그래서 어, 여기서 하는 세션을 하실 때는 어, 동시 통역을 통해서 이제 또 통역을 받으실 수가 있고요. 어, 다른 세션 같은 경우는 저희가 통역이 없습니다. 그래서 참고를 해주시면 되겠습니다. 어, 다른 세션은 이제 중회의실에서 하는 BOP 세션이나 이제 대회의실에서 하는 워크샵 세션이 있는데요. 어, 여기서 하는 세션들은 다 통역이 없다고 어, 알고 계시면 되겠습니다. 그리고 저희가 라이트닝 토크하고 BOP 어, 발표자를 따로 모집을 하고 있습니다. 아직까지 뭐 따로 접선분은 크게 없는데요. 
오늘 바로 접수하실 수 있고요. 오늘 라이팅 토크는 이제 오늘 어, 끝나기 전에 있습니다. 그래가지고 어, 5시 20분까지 어, QR 코드를 스캔을 하셔서 어, 물론 홈페이지에도 홈페이지에 들어가셔서 접수하실 수 있고요. 어, 홈페이지에 들어가셔서 라이팅 토크를 하고 싶으신 분들은 이제 접수를 해주시면 되겠습니다. 어, BOF 같은 경우는 이제 어떤 형태의 세션이냐면은 어, 특정 주제만 정해놓고 여기에 대해서 자유롭게 논의를 하는 그런 세션이라고 보시면 되겠습니다. 예를 들어서 이제 어, 저희 같은 경우는 이제 지금 하나 계획하고 있는 BOF가 이제 내년 우부콘 아시아를 어떻게 할지에 대해서 그런 BOF를 어, 지금 이제 계획을 하고 있고요. 그래서 주제를 정해놓고 뭔가 자유롭게 하고 싶은 어, 토론이 있다거나 아니면은 어, 작은 미덕 같은 작은 모임을 갖다가 하나 만들어서 진행을 해보고 싶다 하시면은. 어, BOF를 어, 활용을 해보시면 되겠습니다. 어, BOF 같은 경우는 이제 하루에 슬롯이 다섯 개, 네개 정도 있고요, 네개 정도 있고 한정이 되어 있기 때문에 이것도 마찬가지로 먼저 접수해 주시는 분들께 저희가 할당 해드리고 있으니까요, 어, 자유롭게 먼저 어, 접수를 해주시면은 저희가 할당 해드리겠습니다. 어, 권장드리는 마감 시간은 어, 원하시는 이제 어, BOF 시간으로부터 한 시간 전에. 접수를 해주시면 좋을 것 같습니다. 어, 그외 안내 사항을 또몇 가지 안내를 드리겠습니다. 저희가 어, 건물 규정이 조금 이제 빡빡해서 저희가 회의실에는 음식물하고 음료를 반입하실 수가 없습니다. 그래서 어, 들고, 들고 들어오시면 안 되고요. 어, 물만 갖고 들어오실 수가 있습니다. 그래서 저희 행사 참석하시는데 참고해 주시면 감사하겠고요. 그리고 어, 저희가 이제 워크샵 같은 행사 같은 경우는 티켓을 또 따로 어, 구입을 하시고 또 참가를 하실 때 저희가 확인을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 어, 저희가 행사장 참석, 참석하실 때는 어, 반드시 명찰을 꼭 착용을 해주시고요. 명찰을 다 들어오실 때 이렇게 받으셨죠? 네. 명찰을 이렇게 차고 착용을 해주시면 감사하겠습니다. 어, 그리고 저희가 이제 뭐 식사나 어, 간식은 따로 제공을 하고 있지 않습니다. 그래가지고 대신에 저희가 점심시간을 좀 길게 제공을 드리고 있습니다. 그렇기 때문에 점심시간에는 이제 지하에 내려가시면 은 지하에 식당가가 있고 아니면 은 건물 주변에 보시면 은 식당이 많이 있기 때문에 어 근처 식당에서 점심을 어 점심 식사를 하시고 다시 참석을 해주시면 은 감사하겠습니다. 네, 혹시 질문 있으실까요? 질문이 없다면은 이제 저희 바로 키노트를 바로 시작을 하면 될것 같은데요. 네, 키노트는 잠시만요. 네. 네, 저희 바로 키노트를 진행하도록 하겠습니다. 저희 키노트 제목 키노트는 이제 어, Improving Force Security라는 어, 제목으로 키노트를 진행할 예정이고요. 어, 캐노니컬 시큐리티 팀에서 오신 어, 마크 에스러님께서 바로 키노트를 진행해 주시겠습니다. 네, 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 굿 모닝. 아, 마이 네임 이즈 마크 에슬러. 아, 아, 워크 포더 부운투 시큐리티 팀. 아, 이치 위크 마이 팀 패치즈 아 레인지 버너빌리티즈 아, 아크로스 더 리눅스 랜스케이프. 아, 마이 골 이즈 인 디스 토크 이즈 투 아, 쉐어 더 익스피리언스 
so that free and open source uh, software projects can improve their security. So uh, there's a lot of background terms uh, that we need to define to talk about security. Um, one is uh, upstream and downstream. Um, there's several definitions for this, uh, but I will refer to upstream um, as software uh, that other projects are dependent on. In the context of security, uh, if there is a security vulnerability in upstream, uh, software down the stream uh, will likely be affected. Downstream software is always dependent on the upstream software. Uh, upstream and downstream are relative terms. So in the case of node SQL 8.3, uh, they are downstream of SQL 8.3. Uh, and upstream of other projects that use node SQL 8.3. Uh, and Ubuntu is downstream of every package that we maintain. Uh, the person who brings attention to a vulnerability can have various roles. Um, there's a lot of terms. I'm gonna use a lot of them interchangeably, even though they're specific terms. Um, a security researcher is a person who primarily, who primarily looks uh, for security issues and reporter and discoverer are broader terms uh, to describe the person who is bringing attention to a vulnerability, but I'll use kind of all three together. All right, thank you. Uh, another term is backporting. Uh, backporting is where uh, parts of a new version of software are applied to an older version of software. Um, so, uh, in this example, if we were to take um, a patch uh, for the new version and apply it to the older version, uh, the new, the old version of the software wouldn't build. Uh, so what we'll do is we will backport the patch. Uh, often this might mean uh, just changing the comment syntax so that it fits, um, but it also might mean uh, moving functions around um, and, and applying other things. Uh, regression um, is a type of software bug uh, which is created when um, you add a feature or you attempt to fix a bug. Um, uh, when security patches are made, uh, we're very on guard to make sure that we're not introducing new regressions to our code. Um, so what is a vulnerability? Um, it's important to remember that not every bug is a vulnerability. Uh, a vulnerability is any computational flaw that weakens the security of a system. Um, this is a very broad term, um, but you can use uh, common weakness enumeration, or CWE, which classifies different types of vulnerabilities. Uh, and this is defined by uh, the MITRE Corporation, uh, and they have a website with um, hundreds of different CWE types. Um, if there's a vulnerability in your code, uh, you should look up the CWE classification so you can communicate that with others. So um, what is uh, a CW or a CVE or a common vulnerability and exposures? Uh, the CVE program is the orga organization in charge of cataloging uh, vulnerabilities as CVEs. Uh, CVEs are the primary source of data to describe vulnerabilities, uh, and they d contain a lot of information, including, um, most importantly, a description, reference, severity, and a CWE. Upstream developers and projects will use CVEs to communicate vulnerabilities to their uh, users and stakeholders. And then downstream groups will use CVEs in various ways, such as tracking the security of packages. CVSS is a way to calculate the severity of a vulnerability. It is included in the CVE to convey the priority and how the vulnerability works. CVS CVSS scores are not perfect. Uh, they do not always represent the vulnerability well. Um, but nonetheless, we need some type of uh, relative scoring and CVSS is broadly uh, adopted. The CVE program is sponsored by the US federal government and the MITRE Corporation. Often uh, the CVE program and MITRE are confused, uh, but essentially they provide the same data. So uh, if you're looking at this graph, 
there's a few spikes in the number of CVEs that are reported. Um, before 2005, um, the CVE program's board uh, voted and vetted every CVE that was assigned. Uh, and then afterwards, uh, MITRE was allowed to begin assigning CVEs. And then in 2017, certain trusted organizations like Canonical uh, could become CVE numbering authorities or CNAs and also assign CVEs directly. Uh, but you don't need to be one of these uh, groups to request a CVE. Uh, this is uh, open to anyone. Uh, if you're a FOSS project um, and you have a CNA, go through them first uh, or make sure you have a CNA or not. Uh, but otherwise, you can still request directly um, to MITRE. So when you're assigning CVEs, there's um, a few key pieces of information. Um, the, the most uh, important or widely read uh, is the description. And the description should always contain an explanation of the attack uh, using the vulnerability, uh, the impact of the vulnerability, uh, what software is affected, and other relevant attack factors that uh, the vulnerability can use. The CVE also includes the severity score as calculated uh, by uh, CVSS. And uh, you want to include all existing references to the vulnerability. Uh, researchers often include disclosure reports, bug reports, and distribution announcements. Also included is um, the CWE. Um, all of these pieces of information can be updated later, uh, but it's best if you can get it right the first time because um, others will download that information and it's better if it's not changed. Um, not all CVEs are valid. Um, if you request a CVE, make sure that it's a real vulnerability, um, something that really impacts security and not something that's just simply a bug. Uh, this is an example of a misassigned CVE uh, for the version control software Git. Uh, in this case, the researcher thought there was a vulnerability in Git, and they contacted Git security. Git security uh, told them that there was no vulnerability, and the feature that they thought uh, had an issue was working um, as intended. Um, but they assigned a CVE anyways. Um, the researcher was able to write a blog post, uh, but this causes a lot of headache for developers and downstream maintainers who now need to deal with this misassigned CVE. Uh, this is another example of an upstream developer disputing a vulnerability. InfluxDB documents that their database should not be run publicly without an authentication layer. If a server administrator runs a database publicly without authentication, the administrator is responsible for the break in security, not the InfluxDB developers. Uh, it's always wise to talk to the upstream developers before signing a CVE. Um, and as FOSS developers, you should make it very clear what you consider a vulnerability, what you don't consider a vulnerability um, to head off this miscommunication. Uh, sometimes CVEs are assigned to the wrong project. Uh, in this case, um, there was a vulnerability in Node SQL 3 uh, that was assigned to upstream. Uh, and uh, finally, um, this is a bug in the XORG uh, Windows Manager. Um, and it was uh, found that there wasn't actually a security component uh, to this bug, so the CVE uh, was later rejected by the CNA who s assigned it. Um, but CVEs are extremely useful, even if they are sometimes misassigned. Uh, they're the primary source that most organizations use to uh, track the security of packages. Uh, if there's a vulnerability in your project, you want a CV assigned to it so that others are aware that your software needs to be patched. Um, vulnerability disclosure is a very large topic. Um, so let's say there's a researcher who finds a vulnerability in your project. Um, how are you going to tell others about that secret? The researcher who found the vulnerability uh, could write a blog post and put it on the internet uh, before it patches out. Uh, that type of disclosure is called um, 
uh, a zero day or uh, full disclosure. So if you, if you post a zero day online, that is full disclosure without a patch. Um, or you might uh, patch the vulnerability and ask the researcher not to tell anyone. Uh, sweeping, sweeping vulnerabilities under the rug is called private disclosure. Uh, both of these uh, paths, or both of these options put users at risk. The middle ground is coordinated vulnerability disclosure, or CVD. Uh, typically, a research in a project will agree to a coordinated release date, or CRD, uh, on when to announce the vulnerabilities, uh, such as 90 days. Uh, during this time, the vulnerability is under embargo, and anyone working on the vulnerability is not supposed to speak about it publicly. Coordinated vulnerability disclosures give upstream the opportunity to investigate and prepare the patch, and for upstream to coordinate the patch with downstream projects. Using CVD as your vulnerability disclosure model protects users since multiple affected parties can release a patch on the same day. Um, if you're interested in this, I really recommend a talk called Preparing for Zero Day by the Open Source Security Foundation, or Open SSF. Or Open SSF. Um, if you download this slideshow, uh, there's a resources slide at the very end uh, with a lot of links, including to this video. So, and, uh, so security maintenance is a reactive approach to security. As Ubuntu security engineers, uh, my team is not an expert in the code base of every package we maintain. We rely on upstream uh, to create security patches, which we then apply. Uh, our duty is to close vulnerabilities, first and foremost. Uh, we track vulnerabilities and packages that Ubuntu supports, uh, coordinate with upstream, apply available patches, and backport patches. So what is the process of maintaining the security of packages in Ubuntu? So um, how many have heard of Ubuntu Pro? And how many are using it? Um, so Ubuntu Pro um, extends the security maintenance of Ubuntu LTS releases uh, to 10 years. Um, it's free to individuals and small uh, businesses up to five license. And community members uh, get 50 licenses if they sign up with their community email. Uh, this extended maintenance means there is a tremendous amount of CVEs uh, for the Ubuntu security team to patch. So our first step is uh, initial triage. Um, uh, the Ubuntu security team monitors many sources for new CVEs. And each week, we go through hundreds of new CVE reports. Uh, we first determine uh, if the CVE affects Ubuntu packages, and we generate a report for tracking the CVE if they do. Our main goal at this step is to assess the severity of a vulnerability and determine our response. Uh, then we begin patching. Uh, when we patch, we do more research uh, that's specific to the vulnerability. Uh, we read through the vulnerability's bug reports to learn more and examine how the patch works. We'll look for red flags like, does this patch cause a regression that requires a second patch? Uh, after research, we will take the patch and apply it to packages. Uh, if that package doesn't apply to an older version, we'll attempt a backport. Uh, the Ubuntu security team, uh, or the Ubuntu security patches land in a special app repository uh, just for security updates called the security pocket. When we make an update, we, tan we annotate each patch to communicate which CVEs are fixed in case the patch series needs to be changed later. Uh, testing is probably the most critical step. Uh, we compare the build logs of a patched and unpatched uh, package and run other tools to look for regressions. Uh, we then test the package uh, we built locally, and then we retest uh, the package built through Launchpad. Uh, when possible, we uh, test that we can reproduce the vulnerability in the unpatched package and that the patch package is no longer vulnerable. Uh, we do all these steps for each Ubuntu release of a package that is vulnerable. So uh, if we patch a package in Xenial, Bionic, Focal, and Jammy, 
We'll do all these steps four times. Uh, when a package is patched and ready for release, uh, we'll publish it to the Ubuntu Security Archive, uh, and uh, we will then email out um, a security announcement to our listserv uh, that we call an Ubuntu uh, Security Notice, or USN. And then our USN email is republished to the Ubuntu website and various third parties. Uh, finally, we monitor the launchpad uh, bugs for the package in case any other issues crop up for the package we release. So uh, a big takeaway that I have for this talk, it, talk is it's okay not to be perfect. Uh, admitting that you found a bug in your software is okay. And if a vulnerability is found in your project, it is okay to disclose it. Some projects feel ashamed or reluctant or just plain don't care to admit the vulnerabilities were found in their code, uh, but do not sweep vulnerabilities under the rug. The maturity to disclose vulnerabilities is a sign that a FOSS project takes security seriously. Vim is a popular text editor that many programmers and writers use. The author of Vim, Bram Moulinier, has been running a bug bounty since 2001. Over 130 bugs uh, have been found through this bug bounty, and roughly half have been assigned CVEs. Brahm is doing a tremendous job uh, of protecting his users by owning and addressing these issues. On the other hand, uh, some projects do not assign CVEs or warn others about vulnerabilities in their code. Kitty is a feature-rich terminal emulator uh, which I used until recently. Uh, because Kitty does not assign uh, or report vulnerabilities, I as a package maintainer do not know when security issues are needed to patch it. Some of these vulnerabilities are quite serious, and at the end of the day, users pay the consequences for Kitty's security policy. So be like Brom, own your bugs, own your vulnerabilities, fix them, and protect your users. The other takeaway I have is to write a security policy. The main goal of a security policy is to tell vulnerability of discoverers how to contact you. Often a file is named uh, security, like security.md or security.txt. Uh, and um, if you create one of these files on GitHub, it will populate uh, the security tab. Uh, the Open Source Security Foundation, uh, OpenSSF, publishes concise guides, which are an excellent resource for learning uh, security policy best practices. Their GitHub repo contains examples, uh, an example security MD template for FOSS projects to use. Uh, in this example, uh, their security policy explains how researchers can report to them. It clearly describes their expectation of and commitments to the researcher and sets a coordinated release uh, disclosure timeline. Uh, LXD is another exa a great example of a security policy. Um, this security policy contains an overview of uh, the application security and links to in-depth documentation for users. They also describe uh, what they do and do not consider a vulnerability according to their threat model. There is a link uh, to an in-depth uh, video on LXD security by their developer, Stefan Graber, uh, in the resources section of this slideshow. So please write a security policy. Um, communication is extremely important uh, as a FOSS project. Um, if a researcher finds a vulnerability in your project, uh, work with them as much as possible. Um, often FOSS projects will receive a report and go dark and not speak to them for a while. Um, the researcher likely knows the code base um, of your project very well, and they can help solve problems of the vulnerability. Uh, researchers are especially helpful at testing your patch. You might patch the vulnerability and fi think it's fixed, but the security researcher might find other ways around the patch. The first place most organizations learn about a vulnerability 
is through the CVE description. As a developer, you understand your code and likely the nature of the vulnerability well. So instead of having a third party write the CVE and the description for you, get involved in the process uh, and head off miscommunication. Writing a bug report for the vulnerability is also helpful, especially if you're doing a coordinated release disclosure to time the release of the bug report uh, with public announcement. And people who later uh, read the patches will go back to the bug report and learn a lot from the bug report. Depending on the severity of the vulnerability, you may want to announce the disclosure on a mailing list or on your website. And chain log, change logs or re release, release notes should always mention vulnerabilities uh, fixed between versions. Writing security patches for maintenance will help down downstream projects. This is part of a security patch for Vim. Um, it clearly describes the problem and solution in the description of the, of the git commit. So anyone going back through this um, will be really grateful. Uh, Brahm even does a nice job of formatting the description. Um, if you have a CVE number, uh, putting the CVE number in this description is really helpful because then others can search through your git log or uh, version control log. This is the same patch. Uh, the patch is very specific. It um, addresses the vulnerability and it doesn't change other code uh, that isn't related to the vulnerability. Uh, generally, refactoring code or making style changes makes the git log messy uh, and uh, creates a lot of extra work for patch maintainers. Um, and Brom goes above and beyond by even including uh, a test case or reproducer for the vulnerability so that when you apply this patch, you can test that it's actually fixed. You may want to look for vulnerabilities yourself. This can uh, reduce the burden of vulnerabilities because it's not someone telling you and then you having to reactively address it. Uh, static analyzers are tools which look for vulnerabilities in code. Um, there are many types of there are many types of static analyzers for different types of uh, for different tasks and languages. Fuzzers test how programs respond, often to invalid or random input. And um, there's a list of static analyzers as well as uh, fuzzers in the resources section of the slideshow. Uh, bug bounties are well known, but you should only do this last. Um, it's better to vet your own software first. Um, otherwise, you might get a lot of reports that you're not able to keep up with, especially if you have a cash incentive for discoveries. So um, others can get involved uh, in the security process as well. Um, it's expected and the responsibility of FOSS projects to address vulnerabilities, uh, but this adds a lot of burden to FOSS projects. Um, if you want to get involved, you can run static analyzers or fuzzers on projects. Um, reading the audit logs and taking action is a huge amount of work, and um, project maintainers will be grateful uh, for security contributions. If that sounds interesting, you may want to first try automating Coverity uh, scans. Uh, you can do that with GitHub actions or other source control actions. Um, or you could learn about OSS fuzz. Uh, triaging new security related bug reports is also helpful. Uh, sometimes security bugs will remain open for months or years. FOSS projects also need help writing security policies. You may want to open a work in project pull request uh, and then work with the maintainer to expand it. Uh, you might not know the specific email they want to use. And to recap, um, it's okay to, dis uh, to disclose vulnerabilities, write a security policy, 
uh, communicate well, especially with the researcher and anyone affected. And if you can, patch for maintenance. Um, if this is interesting to you, uh, Canonical is hiring uh, for uh, security maintenance. Uh, we have multiple security engineer roles open and we're also hiring managers. Uh, so if you're interested, uh, please find me after the talk or uh, message me. Um, and I'd just like to quickly thank the Ubuntu security team uh, for reviewing this talk and to Maru and Rex for sponsoring me. And uh, first, and the OpenFSS and Mitri for uh, taking my questions. Uh, if you're a FOSS project and you would like help, reach out to FIRST and OpenFFS. Um, they're, they're great. Um, I'd like to give a huge thank you to Yang Bin. I was having problems in the airport, and I think he was helping me out at like 2, 3 a.m. Uh, and to everyone else at Ukwakan community. So uh, thank you. Uh, if there's time, I can take questions. Yes. disability upstream or if canonical is involved in that effort in any way uh, yeah yes we do so um, before packages are allowed into the main repository of um, the Ubuntu archive uh, they go through um, a review process um, and uh, a key component of that auditing is to make sure that there are auto package tests so um, Whenever the package is built on Launchpad, it goes through a series of tests to, to do what you're talking about. Um, packages in Universe um, don't always have these auto package tests. And with Ubuntu Pro, there's many more packages that, that don't have this. Um, but that's something that can be addressed. And um, yeah, uh, the auto package tests can be expanded primarily through Debian. Uh, yes, yeah, so you mentioned in your talk that uh, the security updates, they come through like a different uh, repository uh, than the mainstream uh, updates uh, for Ubuntu. Um, what do you think about like the, the pros and cons of that approach versus other operating systems that tend to uh, put all the updates together in one uh, single stream? Mm, uh, can you can you restate that? Yeah. So uh, you mentioned like Ubuntu uh, when like you make a security update, there's a separate repository mm. that those updates come through. Um, but other operating systems, for example, Windows, if you get the security updates, it comes with everything. Um, w can you speak like from your side of things, uh, developing like patches, uh, what the pros and cons of each approach there is, and which one you prefer? Yeah. Um, so. Uh, when we make security patches, we have a special repository called the Security Pocket, um, which, um, which should be enabled if you're running Ubuntu, um, but you could choose not to. Um, that is likely for um, very specific organizations who um, are worried about um, their software acting slightly differently. Um, if when a package gets updated, um, like a, a, a release update, those would include security updates. Um, so it, it, it's, I don't know, for me it feels like it's more control over whether you want that or not. I would always do it, I'd recommend it. Um, there was another question up front. Well, thank you.
Thanks, Mark, for the uh, keynote. And our next, uh, we, we're going to have some 15-minute uh, breaks, and our next session will be in 11.15. Yeah, let's have a break time, and uh, see you soon.
Hello, good morning. Uh, and you say yo, correct? Good morning, right? Okay. Uh, thank you, everyone, for uh, participating in for it for this event, Ibukon 2022. Okay. Uh, my topic today is uh, Ubuntu contributions and membership. So uh, you can call me Fenris. I mean that uh, it was my nickname for in IRC, and I'm one of the uh, Ubuntu membership board. Uh, luckily, I'm managed to extend my another terms for another two years. I just uh, been elect re-elected as a Ubuntu membership board. So about me. So from the past, I was a R&D engineer at the one of the agency, Malaysian agency, which managing the uh, ICT. And I'm also the advisors and consultant for government agency related to OSS. I'm a part of it. I mean, I move on to be a business development and a project manager for a few private companies that involve with uh, government's projects. So this is uh, some of my previous employer. And uh, currently I'm still a Ubuntu member since 2008. And like I said just now, I'm still lucky to be on board as a membership board. And I started being with a membership board since 2012. I feel like a very old uh, person uh, being with the uh, with being with you guys, and still involved with a uh, various project with uh, Ubuntu, primarily focused on community, education, government, and enterprise. So I'm a, I'm also one of the uh, member of the General Foundations, and a part of it, I'm also uh, organizing committee members for Ubucon and Gnome Asia Summit. And as of now, I still uh, coordinate and lead the Ubuntu Malaysia local team and Malaysia OpenStack user group. And a part of it, my daily job is basically running and operates my own uh, startup. Okay. So, uh, may I know from the floor, is this uh, all from uh, Ubuntu community or just coming to be joined into the Ubuntu, uh, Ubuntu event? Anyone? Anyone on the floor is uh, all the OSS users or I mean like from the different operating system as well? Okay, no worries. Okay, the contributions. So who contributed, contributed now? So there is a companies interested in developments of product to fit their industry needs. Company with profit from supporting their open source program. Volunteer professionals doing development in their free times for fun or to advance their career. And there is a hobbyist and students who enjoy their works. So these guys are basically now currently contributing to open source. I mean, like for example, like our principal, I mean like the canonical. So who actively I mean, as a main contributing to the our Ubuntu projects, I mean, like to make the the software run smoothly on the securities, on the patches, and everything. So, uh, most of the uh, communities or the peoples on the public so means like thinking how we need or how to get involved, right? So they are keep asking, why would I want to? What can I do? And how do I start? So this is uh, some questions that are flying around in their heads. It means like, yeah, what can I do, right? So, and a part of it, and then what I can do is like why I need to contribute. So, yeah, why I need, for me, if you guys are, why you need to contribute is first, for knowledge, right? So with like this uh, conference or the summit, you guys can gain uh, knowledge. And then of course, you guys can uh, making a friends. I mean like for, for me, I mean like, I just meet all the 
Ubuntu Koreans uh, local at the park last two weeks and nice to meet you all and then as for today I also meeting a new uh, participant for this uh, conference maybe after the I'm uh, finishing my sessions that we can have a chit chat if you have any questions on the community and then of course we can have fun instead of after we have a friends I mean like yeah, I'm not talking about only this uh, circle of friends I mean it's like actually Ubuntu have make mean I mean given me a experience uh, like lifetime experience I mean like it's not about you can manage to get a, a friend in your local I mean local community but you can have a friends uh, worldwide I mean when you go a summit or so you can have a conference you can meet a new friends and have fun with it and then of course if you like a good contributors or something like that this is like a token for you, a token of appreciation for you. Maybe like the the sponsors might flew you to any of the country or any regions that you manage to get, right? So like us also managed to be sponsored by Canonical last two weeks in the Prague. So I have a chance to uh, sightseeing in the Prague as well. And a part of it is another opportunity for the uh, community to advance in career in canonical as well so you guys can see because right now canonical are opening more posts and you can see on the career page and then after all those things that you can make your friends into a buddy I mean because like this is one example that Bhavani I mean like I haven't met him last past a decade so managed to meet him again in Prague so this is uh, me and Bhavani and of course our founder, right? Much to us. So I met Bhavani in last Ubuntu Developer Summit, which is a, a decade ago. So then this is basically why you need to uh, co contribute. Okay. And then of course, just now we are questioning, so what can I do? So this is basically what can you contribute? Of course, uh, you can contribute in the codes, right? You, I mean, like, if among the flaws uh, is the programmers, everything, so they can contribute to the codes. And then you can also contribute into the uh, bug fixing. After you do the bug fixing, you can, uh, part of it, you can do the software testing. And then, it's not about only technical things that you can contribute. So basically you can contribute into the uh, documentation as well. So there is like uh, lots of uh, open source uh, projects out there that uh, need like a uh, technical uh, writings, uh, feedbacks or uh, blogs or something. I mean like uh, writing on the projects. And then this is like another non non key uh, contribution that you can give like giving the I mean like improving the UI or the UX of the applications on the graphics and then this is one of basically how you can support uh, Ubuntu communities for example for supporting I mean like if we if you join the local and then there is uh, some problems with the uh, new members that need help so this is a part of it that you can contribute so it means like assisting the new members to be uh, get know well of the uh, open source projects especially uh, Ubuntu and then but last but not least at least you can do the promotions right I mean maybe some of their uh, users on the proprietary softwares and then you can help to do like the advocate or enthusiast of the each of the uh, open source project and for this uh, uh, conference I mean especially uh, Ubuntu as the operating system okay so after I'm sharing what you can contribute so of course what is the next step so the next steps you need to have like uh, account in the our portal so a single sign on port account that you can you need to have this in order for you to participate in the uh, I mean like if you want to push the codes or you want to 
report a box on the lunch pad and everything. So yeah, you need to have this uh, account. Then, like I said just now, I mean like you can go to this website, loco.ubuntu.com slash teams. It might list all the uh, local, local community. So basically I will use the word local. I mean local stand for local community. So from the uh, portal that you can uh, have all uh, countries of the local that have participate, I mean have a representative. So I am basically the photo is basically where you to Malaysia local. So I'm a part of the uh, admin. So you can uh, thoroughly uh, choose and join the team. Like I said, if you are in the Korean, there is a co Korean as well. I mean like the Korean team listed, then you can join the team and follow the instruction on the lunch pad. Once you join, try it out, try to reach uh, the members of the teams or the admin, either in RIC, mailing list, or inside the discourse. Okay, uh, I mean, how to begin, right? So basically, like I said, after you have an account and everything, you, you go and find the projects, uh, which, which project that you want to contribute. And then you find the mailing list, or you subscribe to their mailing list, and then you find the uh, channel, I mean like the IRC channel. Still currently, uh, they are communicating through IRC, but in the last summit, uh, the uh, community uh, teams from Canonical are looking uh, way, I mean, a new methods that match our current uh, scenarios. I mean, like, which is the platform that make life instead of using the old school IRC communications. And then after you have joined and then you have uh, find the projects, then you need to feel, I mean, like, what's uh, being a part of the projects. Right? I mean, either you feel comfortable with the uh, kind of projects or maybe you need to find another project which is more suitable for you. I mean, like if you are a techie guy or techie uh, ladies, then you might go into the uh, technical uh, uh, projects. And then if you feel like you are more like a designers, uh, technical writers and everything, I mean, like then you m can contribute on that as well. After you have a feel of that, and then start taking up the task and start contributing, right? So, yeah. So, after you have all, uh, doing the, all the contributions, I mean, it's like people that come from the community will acknowledge about your contributions and everything. Uh, then I take this opportunity as well, I mean like, specifically for the uh, Ubuntu projects that you apply for Ubuntu memberships. So basically we have uh, the membership. So the application process, which is basically, first you need to write your contributions. I mean, what projects and every, uh, your contribution to which projects, either Ubuntu or other open source project, either on this course or the, on your wiki. Then you need to sign up the Ubuntu Code of Conduct. And then we need to add there with the uh, uh, Code of Conduct. And after that, you will be uh, reviewed and then uh, interviewed by the uh, mem membership board. So yeah, like I said just now, so the process will be prepare your application in this course or wiki and then uh, sign code of conduct. So a part of after you uh, sign up for code of conduct, so when you contribute to the projects, right? So you might know the main contributors of the project. So, and then the community will give you a testimonial, like either if you have, uh, for example, you being in the uh, Ubuntu security uh, projects, you keep uh, reporting about the bugs, then you meeting marks, right? So maybe, then later Mark will go to your page for the wiki and give some testimonial. So that will help us on the uh, membership board to actually not so-called, uh, just, just to get uh, thorough, I mean like thorough evaluations, your contributions that 
give you uh, marks. We, de we currently doesn't have a specific um, uh, marking uh, schema to evaluate, so it's up to the boards to evaluate how they all contribute, either technically or non-technical. And then this uh, testimonial is basically very really helps us to to prove that you are contributing to the uh, projects. So yeah, you need to have like a receipt with a registered name, a registered nickname, so we know that this is basically is you who are we interviewing inside the uh, interview sessions. And then uh, then after all these. Uh, processes, I mean, it's not like a tedious process, it's really like, uh, it's uh, very straightforward, I mean, if you are comply and then you are contributing, so we evaluate, and then, uh, last but not least, you will be, after that, reviews and the, bo the board is voting for you, and then you are already certified as uh, one of our uh, Ubuntu memberships. So I think the canonical will, I mean this one, the certificate, you can apply online, then canonical will uh, send the certificate uh, straight away uh, to you. So I'm not sure, I mean like I have much to say, but I think I want to open up into the floor, you mean like if you have some uh, questions or any uh, inquiries, how you still have a, how to, how you want to start uh, to join the community or how you're going to to contribute to community. So can I just uh, open up to the floors? I mean like for questions or any inquiries? Anyone? Oh yeah, Mark, sure. What, tra what chat protocols besides IRC were they looking into? Oh. Currently, uh, they are, I mean, like, we are bridging from ISIS to the uh, metrics, so you can j uh, join uh, some of the projects, I mean, like, either Ubuntu or Ubuntu develop, development, and everything is, is already available on the metrics. So there's a uh, two-way, I mean, like, we are bridging between IRC and metric, so both channels that might have uh, getting the communications. Thank you. You're welcome. So any, anyone, I mean like from the local, and for any questions, I mean like, have you met the all the organizers, the local organizers? I mean, maybe if not now, I mean after this, if you are new to, to this uh, project, you can meet with the Yumbin, I mean like the rest of the local organizers after, I mean, these uh, two days. Okay, any more questions? No. Okay. I think I have a lot of time, is right? So if no, so sh can I just end my sessions or you still have uh, questions? I mean, any questions I means related. If I cannot answer it, I might try to find someone that can answer, I mean, your questions. Anyone? You mean how we get uh, questions from the online a participant? Okay. So, yeah, like this event, we have a hybrid as well. So we have a in-person here, you guys, and then we also have a online. So maybe there is a, a people, person from the uh, online can share the questions in the telegrams or something like that, in the Yubuku, Yubuku and Asia telegram. So I can I mean the organizer can have the questions. Oh yeah, Mister. Oh, thank you. I'm not very uh, familiar with the the kind of this uh, event, and I I don't have experience to uh, con contribute this of like Ubuntu. So I don't know about the sign of code of conduct. So can you explain what is that? Oh, okay, thank you. So the questions, I mean like the new people want to know about the uh, uh, code of conduct. So uh, good questions, I mean, first of all, I would like to congratulate you. I mean, you have uh, 
I mean, there's spirits to join and to get to know and contribute. I mean, maybe in the future you're contributing into the open, open source. So basically, what is uh, inside the uh, code of conduct is basically you are like being, uh, being a blight with like you are not like not being a racist, you're not like harming others, people. I mean, there's uh, some clause inside because I'm so quite sometimes, I'm so sorry. I mean, like basically, uh, it's more on. We are not like harming, I mean, like the projects. We are not, not like uh, saying bad words or I mean, like commenting a bad words. I mean, we just because why the code conduct is being uh, produced is why it's to meaning because like we are working uh, in a few regions and continent, right? So we need to bring uh, a good. Uh, languages, I mean behaviors. I mean when we when we do the contributing of the projects, it means like you are we are not allowed to bash. It means that if, because we have a different different opinions, right? It means that even uh, technical. I mean all the programmers also as well. I mean like having their own opinions and how do they write codes and everything. So with this uh, code of conduct, basically, uh, it will help to manage that, right? Okay, so did uh, I, I'm answering your question, sir? Sorry? Yeah, I think that's it. I think that's enough. You know, okay. Yeah. Okay. Thank you. So Thank basically, you. yeah, you are. I mean, the, why I'm congratulating you is why right, you come to join. I mean, you are new, so it's not basically you must sign that first in order for you to contribute. Mm -hmm. So, for example, that. Today you're coming to this uh, conference as well. You are already contributing to the projects. I mean, it's like uh -huh. it's, it's non-technical things. I mean, something that co conduct is not compulsory unless you're going to further contribute, right? Yeah, but uh, before ten years ago, I don't see such uh, agreements in the like. Uh, only I can I see was the copyright agreement or the end user agreement, like something like that. But I just I just didn't understand why I should agree agree such uh, agreement of code, code of conduct. So yeah, that's yeah. All. Like for example, this is the code of conduct version 2.0, right? So this is where it explains about the uh, community and what we strive to, I mean, like, be considerate. Our work will be used by other peoples, and we will turn out will depends on the work of the others. Like, I need be respectful. I mean, we need to be respect with uh, all the peoples. Mm -hmm. we, we also have a disagreement, like I said earlier, right? So we need to respect each, uh, each uh, people contributions and take responsibility for our words and our actions. And be collaborative, value decisiveness, clarity, and consensus. Ask for help when unsure. Step down considerately. And this is also like uh, leadership, authority, and responsibility. Like us, we need to adhere with the uh, code of conduct. And then uh, the de delegations from the tops. Support for delegation is measured. Mm. So they, there is like a uh, line by lines that. So this is basically the uh, code of conducts uh, content. So you can just go to the page and then go through the code of conduct. So this, the team works and the credits, of course, after you're contributing, see that we need to respect as well the credits. We need to give a credits if we are using their codes or we are uh, using anyone's uh, uh, information, courage and considerate, Conflict of interest. So basically, all this basically is not like a, a, a very rigid uh, mm. contract or something. It's yeah, just yeah. like to to help us to communicate as a local community or the worldwide community yeah. that we can work together uh, smoothly. So it's uh, basically not a law or rules, so, but it it is. Uh, is it like no worry or be gentle? Yeah. 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 Thank you. You're welcome. So, oh, you, you mean? Thanks. 
Uh, so we have a question from the online participants. Okay. Uh, he want, uh, the participant want to know about the, some more details on the, the IOC membership interview, something like what kind of questions the membership will ask or how it schedules, something like that. Oh, okay. So the questions from the online audience will be like the details, what are the questions. So basically, like I said earlier, so we, we doesn't have like a schema questions uh, or marking, I mean, giving a merits to the contributors. Basically, what we will uh, interview or the question will be based on what you wrote on your personal wiki or discuss uh, applications. So from your applications, then we can see what are the projects and uh, and how you contribute and everything. So, yeah, to answer that uh, specifically, we doesn't have a, like a leak questions that we're going to give a membership. So it's basically just a human uh, communications and just get to know you, I mean like the, the applicant, and then we might uh, questions based on what you have uh, contributed. So for example, I mean like, so when, it, when you have like a, some of uh, testimonials, so it's basically it, for us it's my getting less questions because that testimonial is basically already uh, confirmed. I mean, like, and then it I mean like giving you uh, valuations from the community or the project itself based on the testimonial. So when we read about the testimonial, so yeah, it might we might have less questions to questions. I mean, on the interview sessions. I hope that answers uh, the online audience. Okay. I think uh, any more questions? Okay. I think if no question, I think I need to uh, end my sessions. But if you have uh, any questions, I will be available these uh, two days at the summit. And it goes to the uh, online uh, participants, you can just uh, give a questions or find me in the telegram or the metric as well. So you can give a questions, then I will try my best to answer the questions. So I think that's all from me and I would like to thanks the, I'm not sure. Thanks the uh, community, I mean like the, uh, especially the uh, Ubucon organizer I think uh, I would like to give uh, applause, I mean like from the floor as well, give the good applause to the uh, organizer that managed to, to, to host this event. And I foresee there's a really uh, some challenges that we faced these two years. I mean like last year that we, when I'm also I mean, involved with the uh, Yubukon organizer as well. Uh, we have a pandemic, so we have our online. So basically online is a less headache, so managing the uh, logistics and traveling. But this year, I would, that's why I, I congratulate uh, Ubuntu Korea local teams that we basically managed to host this event. I think it's a good event, okay? So I would like to give applause to, to the organizers. Okay. Okay, that's all. I think for me, uh, Hamza Hamida. Thank you. Uh. Thank you, Cairo, for the, uh, the talk about the Ubuntu contributions and membership. We have some um, announcements about the, uh, some social events and workshops. Uh, do we have anyone registered for the social events and workshop? Raise your hand. And uh, please don't forget to get your stickers on your name tags because uh, when you're participating in the workshops and uh, the social events, we, uh, we check your, some, the, some other stickers on, based on your name tag. So don't forget to receive the stickers and the receptions. Thank you. So it's now we, the, uh, 
the before the launch session is uh, is uh, this is done now it's done here so it is now the time for the lunch break so after uh, let's have a lunch break uh, from now and the other uh, after new session we we'll start in the um, let me check for a moment. Yeah, the afternoon sessions will start at 2 p.m. So uh, please have a lunch at the nearby restaurant, and let's see you again at 2 p.m. Thank you.
할게요. 아, 안녕하세요. 점심 식사 맛있게들 하셨나요? 저희가 이제 시간이 돼서 바로 오후 세션, 오후 일정 바로 시작하도록 하겠습니다. 어, 체크해야겠다. 저희 오후 일정 첫 번째 세션은 어, 제목은 이제 엘라스틱 옵저버빌리티를 활용한 시스템 통합 관제라는 제목의 세션이고요. 어, 엘라스틱의 김종민 님께서 발표를 진행하시겠습니다. 어, 다음 발표는 이제 녹화 사전 녹화된 발표여서요. 저희가 녹화 영상을 저희가 보여 드리도록 하겠습니다. 어, 지링탑 같은 경우는 그 엘라스틱의 김종민 님께서 부스에 계시거든요. 그래 가지고 엘라스틱 부스에 많이 어, 저희도 계시나요? 아, 저 계시는구나. 네, 저희 박 질문 많이 해 주시면 되겠습니다. <웃음> 네. 그러면은 왜 화면이 안 나오지? 화면 연결을 떡밥으로 네, 그럼 바로 세션 시작하도록 하겠습니다. 이제 발표를 시작하도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 김종민입니다. 엘라스틱에서 2015년부터 데벨로퍼 어드보킷으로 근무를 하고 있습니다. 오늘 우브콘에서 발표를 하게 돼서 정말로 영광으로 생각하며 오신 분들께 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 발표 아젠다입니다. 먼저 엘라스틱 서치 플랫폼에 대해서 잠깐 설명을 드리고요. 그리고 옵서빌리티가 무엇인지에 대해서 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 그리고 엘라스틱에서 옵서빌리티를 마이크로소프트 그 마이크로 서비스 아키텍처에서 어떻게 활용할 수 있는지에 대해서 좀 설명을 드리겠고요. 어, 그것을 데모로 보여드리겠습니다. 그리고 어, 우분투에서 이제 엘라스틱 서치를 어떻게 설치를 하고 어떻게 엘라스틱 스택을 돌릴 수 있는지에 대해서도 어, 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 엘라스틱이라는 회사는 이제 스피드 스케일 렐레번스라는 것을 모토로 이제 돌아가고 있는 회사고요. 엘라스틱 서치라는 그 유명한 검색 엔진을 만든 회사입니다. 그래서 그 제품들을 빠르게 그리고 확장성 있게 그리고 정확하게 어 만드는 것을 이제 모토로 삼고 있고요. 이게 이제 기업의 모토이기도 하고 제품의 모토이기도 합니다. 엘라스틱 제품의 포트폴리오를 잠깐 보여드리면요. 엘라스틱은 이제 과거 엘라스틱 서치라고 하는 제품을 처음에 개발을 했고요. 이제 검색 엔진입니다. 검색 엔진이지만 이제 실제로는 데이터 저장소처럼 쓰인다고 생각을 하시면 좋을 것 같고요. 엘라스틱 서치에서 데이터를 시각할 수 있는 키바나라는 도구가 있고 그리고 데이터를 수집하는 이제 로그 스탯이나 비치라는 도구들이 있었는데 현재는 그 모든 것들을 이제 인테그레이션즈라는 이름으로 데이터 수집기와 이제 데이터 뭐 템플릿화하는 그런 파이프라인 등을 이제 통합해서 제공을 하고 있고요. 그 위에 전체 플랫폼 위에 이제 크게 세 가지 종류로 이제 제품들을 카테고리화해서 엘라스틱 엔터프라이즈 서치 그리고 엘라스틱 옵저빌리티 그리고 엘라스틱 시큐리티 이렇게 크게 세 가지 제품으로 이제 통합해서 제공을 하고 있습니다. 그 중에서 오늘 설명드릴 것은 이제 엘라스틱 옵저빌리티인데요. 엘라스틱 옵저빌리티는 이제 흔히들 아시는 이제 로그 분석 그리고 매트릭 분석 그리고 이제 시스템 성능을 어, 측정하는 이제 APM 어플리케이션 퍼포먼스 모니터링 그리고 이제 업타임이라던가 이제 그 유지 익스피리언스 같은 것들을 이제 어 통합해서 이제 관리하는 지표를 이야기를 하고요. 옵서빌리티는 실제로 이 모든 데이터들을 다 통합해서 그볼수 있는 그런 능력을 가진 시스템을 그런 어 도구 
라고 생각을 하시면 될것 같고 오저빌리티의 가장 큰 목적은 현재 내 시스템에서 어떤 일이 이루어지고 있는지를 정확하게 내가 파악하기 위한 어, 그런 도구라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 어, 그리고 이제 오저빌리티는 이제 한국어로 가관측성 처럼 이렇게 번역을 하시는 것도 계시고요. 엘라스틱에서는 통합 가시성이라고 보통 번역을 해서 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 어, 엘라스틱에서 엘라스틱 옵셔빌리티의 특징으로는 이제 단일 플랫폼으로 어, 문제 해결 시간이 민 타임 투 리피어 시간을 이제 가장 최소화하는 데 목적을 두고 어, 개발이 되고 있습니다. 옵셔빌리티에서 중요한 세 가지가 로그, 매트릭 그리고 트레이스 데이터입니다. 어, 통합 모니터링, 그러니까 옵셔빌리티를 구현을 하기 위해서는 이 로그 데이터와 매트릭 데이터 그리고 트레이스 데이터가 다 있어야지 실제로 이제 완전한 옵셔빌리티의 구현이 가능한데요. 어, 이세 가지의 데이터들을 하나하나 설명을 드리면은 먼저 로그 데이터는 특정 이벤트가 발생할 때마다 생성되는 데이터라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 보통은 이제 웹 서버, 뭐 톰캣이라던가 뭐 엔진엑스 같은 그런 웹 서버에서 보통 많이 그 찍히게 되고요. 어떤 이벤트가 그러니까 사용자가 접속을 한다거나 사용자가 어떤 그 이벤트를 호출했다거나 이럴 때마다 이제 기록이 되는 데이터라고 생성, 어, 생각을 하시면 될것 같습니다. 각 로그들이 그래서 각각 어떤 일을 했는지 어떤 일이 일어났는지에 대한 기록이 되어 있고요. 그리고 로그 데이터 이 빨간색 시간대를 보시면은 그 시간이 일정하지가 않고 각각 그 어떤 이벤트가 발생한 시점을 기록하고 있기 때문에 로그 데이터는 특, 특, 특히나 이 타임스탬프 가 어, 굉장히 중요한 의미를 갖는다고 생각을 하시면 어, 이해를 하시면 좋겠습니다. 어, 로그 데이터의 장점은 이제 주로 애플리케이션 서비스가 어, 대부분의 애플리케이션들이 이제 찍을 수 있는 그런 기능들을 제공을 하고 있고요. 사람들이 비교적 쉽게 이해를 할수 있는 데이터입니다. 어, 그리고 이제 매트릭 데이터가 있습니다. 매트릭 데이터는 그 특정 이벤트 발생 시간이 아니라 그 시스템이 주기적으로 특정 값을 측정해서 저장한 데이터입니다. 보통은 이제 그 시스템의 상태를 확인하고 이제 그 트렌드나 어 그런 이력 같은 것들을 추이를 보기 위해서 기록을 하는 것이고요. 그렇기 때문에 이제 똑같이 이제 기록된 이 빨간색 시간을 보시면은 어 시간이 일정하게 어 10초, 10분마다 하나씩 간격으로 찍히는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 주기적으로 기록하는 것이 중요하고 보통은 뭐 10초라든가 뭐 30초에 한 번씩 이런 식으로 기록이 되고 있고요. 보통은 이제 그 시스템의 CPU 사용량 내지는 어뭐 메모리 남아 있는 메모리라던가 그 남아 있는 스토리지 같은 것들을 보통 기록하게 됩니다. 그리고 이것은 이제 애플리케이션에 기록하는 것이 아니라 보통 이제 시스템 안에서 이제 기록이 되고요. 컴포넌트 수준에서 기록이 됩니다. 그 다음에 트레이스 데이터입니다. 트레이스 데이터는 이제 애플리케이션 퍼포먼스 모니터링 도구에서 보통 기록을 하게 되고요. 실제로 애플리케이션 안에서 일어나는 활동들을 기록하는 데이터고 어, 대부분의 그 트레이스 데이터를 기, 기록하는 APM 도구들은 그 사용자가 개발한 어플리케이션 코드 안에 그이 코드를 심어서 작성, 작동이 되도록 그렇게 되어 있습니다. 그래서 어, 근본 원인을 분석하게 하는 매우 상세한 정보를 제공을 하고요. 실제로 트레이스라는 것은 한 활동이 전체 일어난 그 주기를 이야기를 하는데요. 그 동안에 이제 많은 일들이 또 세부적으로 일어나게 됩니다. 그것들을 하나하나 기록을 하고 실제로 어플리케이션이 어떤 일을 행했는지를 이제 기억을 해야 됩니다. 예를 들면 은 우리가 그 쇼핑몰에서 장바구니에 물건을 하나 담을 때만 해도 우리는 버튼 하나를 클릭은 하는 거지만 실제로 시스템은 그 버튼이 클릭되는 이벤트와 그리고 페이지 이동 이벤트 그리고 어 데이터베이스 안에서 그 제품의 수량을 또 바꾸고 사용자의 장바구니에다가 그 데이터 수량, 데이터를 또 기록하는 그런 다양한 작업들을 또 하게 되기 때문에 그런 것들을 다 하나하나 기록하는 것을 어 기록하는 것이 필요하고요. 어, 이렇게 옵셔빌리티를 위해서는 로그 데이터, 매트릭 데이터, 그리고 트레이스 데이터가 모두 필요합니다. 보통은 이제 그 프론트엔드라던가 백엔드 같은 그런 곳에서는 그 트레이스 데이터를 기록을 하게 되고요. 그것이 이제 데이터 안에 마이스컬 같은 이제 데이터 저장소까지 것들이 어, 그 트레이스가 이어지게 됩니다. 그리고 이제 어플리케이션 서버나 하드웨어 같은 곳에서는 로그나 매트릭 같은 것들을 이제 보통 기록하게 됩니다. 트레이스 데이터 같은 경우는 처음과 끝이 있습니다. 데이터의 시작 시간과 어, 종료 시간이 있어가지고요. 그 실제로 이제 뭔가 어, 평소에 걸리는 시간보다 보통은 뭐 100ms에 보통 실행이 됐는데 이게 뭐한 5초, 6초 정도 걸렸다. 이런 것들을 이제 오류로 파악을 하기도 하고요. 어, 내지는 이제 정상적인 응답이 와야 되는데 정상적으로 오지 않고 이제 잘못된 코드가 오는 경우를 또 이제 찾아내는데 사용을 하기도 합니다. 어, 트랜잭션은 
어, 하나를 요청하고 하나의 동작이 끝나기까지 여러 가지 세부 동작으로 이루어지기 때문에 보통 이제 그큰 응답이 돌아오기 전까지는 어, 세세한 여러 가지 어플리케이션 레벨에서 동작이 있는 것을 저희는 스팬이라고 보통 부르고 있고요. 어, 그리고 또 요즘 많이 사용되는 마이크로 서비스 아키텍처 같은 경우는 그한 프로그램이 다른 프로그램을 호출하고 그 프로그램에서 응답받은 데이터를 가지고 다시 전달 전달하는 방식으로 또 진행이 되기 때문에 보통은 이 트레이스가 여러 개의 어플리케이션, 여러 개의 트랜잭션을 어, 그 거쳐가는 경우도 이제 많이 있습니다. 사실 이 통합 어, 모니터링, 그러니까 통합 그 통합 관측성. 실현 옵서블리티를 실현하기 위해서는 이런 식으로 이제 굉장히 많은 서로 다른 도구가 필요한데요. 이것이 이제 엘라스틱 제품의 가장 큰 장점이라고 할수 있는 것은 이런 데이터를 이제 엘라스틱 서치 안에다가 하나로 모아서 서로 다른 데이터들을 같이 어, 통합된 그 화면으로 볼수 있다는 게 사실 가장 큰 장점이라고 어, 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 로그 매트릭 APM 여기다가 이제 필요하다고 하면은 뭐 매출 데이터라든가 서비스 데이터라든가. 어, 이런 것들까지도 엮어 가지고 실제로 시스템에 오류가 났을 때 매출이 얼마나 하락했나 이런 것들까지 같이 엮어서 볼수 있는 것들도 이제 충분히 만드실 수가 있습니다. 네, 그러면은 LS 옵서빌리티가 마이크로 서비스 아키텍처에서 어떤 모양으로 동작을 하는지를 잠깐 보여 드리겠습니다. 자, 이런 쇼핑몰이 있다고 가정을 해 보겠습니다. 이렇게 그 어떤 쇼핑 어, 제품들을 선택을 해가지고 이런 식으로 이제 카트에 담는 서비스가 있고요. 이것을 뭐 결제하는 서비스도 있고 그렇습니다. 어, 이런 것들이 이제 또 검색도 할수 있고 예, 쇼핑몰에 이런 식으로 담을 수가 있고요. 이것을 그 여기에는 그 카, 카탈로그 서비스랑 이런 그 장바구니에 담는 서비스랑 결제 서비스랑 이런 것들이 각각 서로 다른 프로그램으로 개발되어 있습니다. 그것들이 이제 어, 각 프로그램별로 이제 엘라스틱 APM을 이제 심어놓게 되면은 이런 식으로 프론트엔드 자바스크립트 서비스와 또 프론트엔드 뭐 Node.js 서비스 그리고 어뭐 AdWords 서비스는 자바로 되어 있고요. 그리고 여기에 또 이제 데이터 저장소 엘라스틱 서치가 있고 레디스가 있고 단넷으로 되어 있는 카트 서비스가 있고 고로 되어 있는 뭐 체크아웃 서비스가 있고 이런 것들을 이제 한 눈에 이렇게 이런 식으로 서비스 맵 형태로 확인을 하실 수가 있습니다. 그리고 어, 각각의 맵 안에서 그 서비스를 선택을 해서 이제 서비스의 디테일한 모습들을 보실 수가 있는데요. 이런 식으로 그 프론트엔드 럼, 그러니까 리얼 유저 모니터링이라고 해가지고 이거는 실제로 자바스크립트의 코드가 심어지기 때문에 클라이언트의 웹 브라우저에 내려받아서 각각 클라이언트에서 어, 측정이 되어서 그 데이터를 이제 수집하는 거라고 보시, 어, 보시면 될것 같고요. 여기서 이제 필요한 지표들 예를 들면 이제 유저 인터랙션 같은 지표들을 이런 식으로 비교를 해서 보게 되면은 트랜잭션 시간이 비교적 이제 오래 걸리는 것들을 이런 식으로 찾아보실 수가 있습니다. 에드 투 카트 버튼을 눌렀을 때 이제 오래 걸린다고 이런 식으로 나와 있고요. 그래서 실제로 이제 문제가 되어 있는 부분들을 이렇게 추적해서 보실 수가 있습니다. 트레이스 데이터를 보시면은 실제로 프론트엔드 럼에서는 에드 투 카트 버튼을 한번 클릭 시작부터 끝나는 시간까지가 이렇게 나와 있고 그 사이에 호출하는 어, 다, 또 다른 이제 프론트엔드가 있고요 그 안에서 이제 Node.js로 만들어진 다른 서비스를 호출하고 그게 이제 카트 서비스 이건 아마 아까 잡아였던 것 같은데요 그것들을 또 호출하고 하는 식으로 이렇게 진행되는 것들을 보실 수가 있고요 어, 실제로 이제 데이터가 보통은 이제 300, 400 밀리세컨드 정도가 실행이 되는데. 뭐 5초, 6초, 7초 이렇게 오래 걸리는 시간들만 어, 그렇게 생긴 트랜잭션만 이렇게 모아서 또볼 수가 있습니다. 그렇게 됐을 때 이제 실제로 이제 에드 투 카트에 어떤 문제가 있다고 이런 식으로 그 주민을 하실 수가 있고요. 여기서 이제 프론트엔드 노드에서는 또 어, 트레이스 데이터가 어떻게 지나가고 있는지들을 이런 식으로 확인을 하실 수가 있습니다. 그래서 스루프 같은 경우도 이렇게 볼 수가 있고요. 그리고 이제 또그볼수 있는 기능이 이제 레이턴시에 대해서 코렐레이션을 할 수가 있는데요. 코렐레이션을 이렇게 하게 되면은 실제로 평균적으로 걸리는 트랜잭션과 오래 걸리는 트랜잭션에 어떤 그 차이가 있는지에 대한 그런 어 것들도 이렇게 좀 주민을 해서 보실 수가 있습니다. 네, 발표 시간이 길지 않기 때문에 어그 옵저빌리티 데모는 여기까지 보여드리고요. 어 엘라스틱 부스가 있으니까 더 보고 싶으시면 부스로 오시면 또 보여드리도록 하겠습니다. 
그리고 또 오늘은 이제 우분투 컨퍼런스이기 때문에 그 엘라스틱을 우분투에 어떻게 설치하는지에 대해서도 잠깐 데모를 보여드리고 어, 오늘 발표를 마치도록 하겠습니다. 데모를 위해 GCP에 우분투 인스턴스 두 개를 띄워 놓았습니다. 두 개를 띄워 놓았고요. 그 각각의 우분투 안에는 그 ES 엑스터널 그리고 ES 인터널이라는 태그를 추가를 해놨는데요. 각각의 요 태그는 보시면 이제 EX 인터턴 예, 인터널은 이 태그를 가진 인스턴스끼리는 전체 포트로 통신을 할수 있고 엑스터널은 이제 5601번과 9200번 포트 이게 이제 엘라스틱 서치와 키바나에서 사용하는 포트입니다. 이것을 이제 외부에서 접속할 수 있도록 연결을 해 놓았습니다. 설치 방법은 이제 엘라스틱 닷코로 들어가시면 이제 엘라스틱 홈페이지가 있고요. 여기에서 리소스의 설명서에 보시면은 그 도큐멘테이션 페이지가 있습니다. 어, 엘라스틱 서치에서 엘라스틱 서치 가이드로 가셔가지고요. 여기서 그 엘라스틱 서치 인스톨 셋업 인스톨 네 이쪽으로 가신 다음에 인스톨 엘라스틱 서치에 가시는데 우분투는 데비안 계열 패키지이기 때문에 인스톨 엘라스틱 서치 위드 데비안 패키지로 가셔서 여기 있는 가이드대로 실행을 하시면 어렵지 않게 실행 그 설치를 하실 수가 있습니다. 한번 그 우분코 우브콘 데모 1번 인스턴스에 설치를 한번 해 보겠습니다. 조금 창을 좀 줄일게요. 자. 처음에 그 엘라스틱 서치 8.대 버전으로 오면서 시큐리티 그 네트워크 시큐리티 적용이 이제 꼭 필수로 되어 되었기 때문에 그것을 위한 그 설정을 먼저 해 줘야 됩니다. 그래서 어, 그 설정을 위한 이제 키를 하나 내려 봤고요. 그다음에 apt로 이제 트랜스포트 https를 설치를 해줍니다. 그리고 이제 엘라스틱 서치 8점대를 어, 내려받기 위해 또 ATP, ATP 패키지에 어, 필요한 정보를 추가를 해줍니다. 자, 그 다음에 이제 apt get로 이제 엘라스틱 서치를 다운로드 받고 인스톨을 해줍니다. 이렇게 설치가 금방 되고요. 어, 동일한 과정을 이제 두 번째 인스턴스에도 해줄게요. 자, 첫 번째 인스턴스에서 설치가 끝났는데요. 설치가 끝나고 나면은 몇 가지 그 내용들이 이렇게 그 화면에 표시가 됩니다. 자, 어떤 내용인지 일단 어, 다른 곳에 카피를 해 놓고 하나하나 화, 확인을 해 보겠습니다. 자, 엘라스틱 서치가 설치가 됐고요. 엘라스틱 서치에는 그 빌트인, 그러니까 처음 설정된 슈퍼 유저 계정이 있는데 여기에 있는 패스워드가 처음에 이렇게 자동으로 생성이 됩니다. 이 패스워드가 굉장히 중요하고 처음에 한 번만 표시되기 때문에 잘 기억을 하셔야 되고요. 그 다음에 이제 엘라스틱 서치를 더 클러스터링 하기 위해서는 어떻게 하기, 하면 되는지에 대한 정보 이런 식으로 나와 있는데요. 어, 그 원래는 인증서를 만들어서 각각 컨피그 파일을 하나하나 설정을 해줘야 되는데 그럴 필요 없이 이제는 그... 어, 엔롤먼트 토큰이라는 것을 만들어 가지고 이 토큰을 다른 곳에서 설치를 해주면 됩니다. 우선 엘라스틱 그첫 번째 인스턴스가 설치되어 있는 경로를 보시면은 음, 엘라스틱 서치 아래에 이제 엘라스틱 서치 YAML 설정 파일이 있고요. 그리고 엘라스틱 서치 어, 쉐어 유저 밑에 쉐어 밑에 엘라스틱 서치 밑에 빈 디렉토리 아래 이제 엘라스틱 서치 각종 이제 실행 파일들이 있습니다. 먼저 몇 가지 그 바꿔 줘야 될게 하나 있는데요. 또 이해를 해서 etc 밑에 엘라스틱 서치 밑에 딕 서치 어, 야물 파일을 수정을 해줘야 되는데요. 여기에 보시면은 필요한 설정들이 미리 되어 있는데 클러스터링을 위해선 트랜스포트 HTT 트랜스포트 호스트라는 요 설정을 우선 그 주석을 해제를 해줘야 됩니다. 그렇게 하고 나서 실행을 한번 해보도록 하겠습니다. 실행하는 명령도 여기 아래 친절하게 출력이 됐고요. 자. 시스템 CTL로 실행을 등록을 하고 스타트를 합니다. 자, 실행이 됐고요. 확인을 하기 위해서는 컬 명령으로 로컬 호스트의 9200번 포트를 확인을 하시면 되는데요. 
그 지금 보안이 되어 있기 때문에 엘라스틱 그리고 처음에 표시를 해둔 이 슈퍼 유저 패스워드를 이렇게 추가를 하고 확인을 하면은 이렇게 오버콘 데모 1번 서버에 정상적으로 실행이 된 것을 확인할 수 있을 수가 있습니다. 어, 여기서 이제 그 노드를 보는 명령이 있는데요. cat api로 nodes라고 보시면 이제 1번 노드가 이런 식으로 추가가 된 것을 확인할 수 있을 수가 있고요. 자, 두 번째로 설치된 그두 번째 서버에 갑니다. 두 번째 서버에서 추가를 하기 위해서는 이제 실행을 할때 이런 식으로 엔롤 토큰을 설정을 그 컨피그레이션에 추가를 해주면 돼요. 이 엔롤 토큰은 첫 번째 노드에서 발급을 받습니다. 발급받는 방법도 아까 여기에 표시가 되어 있었는데요. 다른 노드와 엔롤을 하기 위해서는 이렇게 수도 명령으로 수도 엘라서치 크레이트 엔롤 토큰 그리고 노드 용으로 이렇게 생성을 하는 것을 만들면 되고요. 이 엔롤 토큰을 카피를 하고 이 카피된 토큰을 두 번째 노드에서 실행을 해주시면 됩니다. 두 번째 노드에서 마찬가지로 수도 명령으로 어, 컨피그레이션에서 엔롤 토큰을 컨피그레이션 해주고요. 그렇게 하시면은 그 아까 우리가 야물 파일 추가했던 그 야물 파일 설정에 어, 두 번째 것도 그첫 번째 노드와 접속할 수 있도록 그 필요한 내용들이 추가가 됩니다. 그러고 나서 이제 두 번째 노드도 실행을 하시면 됩니다. 이런 식으로 두 번째 노드도 실행을 하고 나면은 첫 번째 노드와 두 번째 노드가 서로 바인딩이 되면서 하나의 클러스터로 동작을 하게 됩니다. 그 나중에 사용을 하시다가 엘라스 서치 클러스터를 점점 더 아웃스케일 하셔야 되는 경우가 발생을 하게 되면 이제 스케일 아웃 하실 때마다 이런 식으로 엔롤 토큰을 만들어 가지고 새로운 노드에다가 적용을 하시면 손쉽게 추가를 하실 수가 있습니다. 노드를 볼까요? 자, 이런 식으로 두 개의 노드가 같이 하나의 클러스터로 바인딩 되신 것을 확인을 하실 수가 있습니다. 지금까지 옵서벨리티에는 설명과 엘라스틱을 우분투에서 어떻게 설치하는지에 대해서 간단히 보여드렸습니다. 어, 이것으로 발표를 마치겠습니다. 남은 행사도 즐겁게 보내시고요. 다음에 또 좋은 기회로 만나뵐 수 있도록 하겠습니다. 엘라스틱 부스에 또 오셔가지고 더 많은 것들도 받아가시기 바랍니다. 감사합니다. 지금부터 엘라스틱 옵저빌리티를 활용한 시스템 통합 관제 발표를 시작하도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 김종민입니다. 네, 감사합니다. 어, 종민이 저희 질의응답은 따로 하시나요? 아, 네, 시간. 네, 저희가 시간 지나고 이미 쉰 시간이어서 어, 저 엘라스틱 부스가 있으니까요. 부스 계시죠? 그 질문 있으신 분들은 부스에서 많이 질문해 주시면 되겠습니다. 네, 잠시 쉬었다가 다음 세션이 2시 30분에 다음 세션 바로 진행하도록 하겠습니다. 네, 잠시 쉬는 시간 후에 뵙겠습니다.
let me move this up here. All right, everybody, so here we've got uh, Ritik Roy, and he's going to be speaking about microkates, Kubernetes, and deploying applications. So let's give him a nice round of applause. Hey, hi. Thank you for introduction. Uh, so today I'm going to uh, deliver a talk, come demo on microkates, Kubernetes, and deploying application. So a bit about me, I'm a Google Vanguard scholar and I just got my KCN certification just a month back. I'm a junior undergrad from India and those are my socials if you want to connect. So let's understand some prerequisites right now. So this is a talk and last uh, we will have some workshop kind of thing where we will just go through all the things which we have taught. So first, you should be having a bit of knowledge about kubectl. Kubectl is a command line utility for your Kubernetes cluster. Some working knowledge on any programming language, we will be using a bit of Python over here, but you can have anything, so it's okay. There is no need for high level knowledge because I will be explaining as we go. Third most important thing is to, you should be having permissions to install and modify application on your machine. So if you have a local computer, that is locked, make sure you have unlocked or you can use a VM on cloud. Last but not the least, you should have Python, Docker installed on your machine. If you want to know how to do that, you can follow some tutorial online. If not, it's okay. So let's uh, discuss the agenda at first. Uh, first, we will be go and creating a application. So application can be a very simple application and then we will run the application locally and then following the cloud native way of development, we will containerize the application, then we will create a cluster for our uh, Kubernetes, and then we will create the objects so that we can deploy our application to the cluster. Then we will templatize it using Helm so that we can have a repeatable deployment, and lastly, we will clean everything. So you might have a question, what application we are building? So application can be anything which has business logic in it. So right now we are using a simple Flask container serving gen static content or static HTML content, but it can extend to microservices. It can extend to macro anything which you can run, which has some business logic which delivers value to your customer. And we will dockerize it because dockerizing it will help us to uh, share the application. It will help us to have a containerized environment and also it will help us to move the application to another uh, environments like Kubernetes using orchestrators. 
So what is Kubernetes? So Kubernetes is a container orchestrator from CNCF. So it helps us, so like, what is orchestration? Orchestration is managing your containers in a way that it's scalable and available. And uh, the problem with a lot of container orchestrators are like, if the application is down, then you need to have some specific environments where you can pull that up again. But uh, see, Kubernetes is tested and available for availability and scalability, and it's used by various companies like Google, Microsoft, and a lot more names. A lot of cloud providers, mostly all of them, provide an environment for you to have a uh, manage Kubernetes cluster. So ease of maintenance is very easy. Like suppose you want to update your version or something like that. If you want to downgrade, you want to scale the number of nodes you have. It is very easy. It's just clicking some buttons or run, running some command line utility tools. Next, about micro -kates. So as I told, there are a lot of ways you can install and run Kubernetes on your cloud provider. It's just button click of buttons. But how to do that on your local machine? So we have something called micro -kates. It's a bootstrapping engine that helps us to install Kubernetes onto your local machine. So the benefit of this is that you can install using a couple of lines. And second, one of the most important things is highly portable. You can install that on any machine. This is a Windows. You can install that on Linux. You can install that on Mac. It, different architecture works. And most importantly, it is very lightweight. So it, uh, it's around 540 MB of RAM, which you need, depending upon your size of application. And you can scale that according to your requirements. Next is micro -kates provides us with a very simple interface for managing Kubernetes cluster. Like you have a simple command line utility which you can use to create cluster, implement uh, plugins like Helm, dashboards. We will be seeing those all in the demo. And also it has a built-in registry for container images. Like you can have a container registry inside your cluster which you can use to push images, pull images from. You don't need to configure your Docker Hub anything just for local uses. So you are saving on bandwidth as well while you go. And what is Helm? So the problem with uh, Kubernetes manifest is like, suppose if you want to deploy a WordPress site, for example, you will have a lot of objects in it, like a lot of objects in the sense like you will have PVCs, you will have PVs, you will have service accounts, you will have RBAC, and all those things. So all of those have different objects and different manifests re related to the objects. So it becomes very hard when you have to combine all those objects in a linear way and deploy all of them. So Helm comes in the picture as a templating engine or as a package manager, like your APT package manager, which helps you to install applications in your cluster. Manual deployment isn't producible as in the sense like when you have a lot of object manifests, like 20, 30 manifests, it becomes very hard for you to manually deploy that again. For sure, you can keep that in a folder, but the problem is if there is some order which you need to follow, like suppose you need to have a namespace before you deploy an application to a specific namespace. It makes it hard because you don't have the namespace. So Helm comes into the picture as a way to have a manual deployment in an automated fashion which will have an auto. And the last but not in, uh, most important thing is like there is community templates. Like for example, if I am an expert in some specific application and I know how to deploy that, like for example, a database with PVCs and PVs. Then there are some community templates which you, I can use to deploy the application in a click of button. It reduces the barrier because I don't have to learn a lot of uh, things about Kubernetes and all those things. I can just use simple commands like when you want to deploy a simple um, application in your open the machine, then you use APT. It is very easy because you don't need to configure permissions and everything. As simple as that, you can also use community templates. And then you can use the community templates and contribute to them. You can also create your templates for your internal company or maybe your group and push that to your image registry. Uh, all those things are possible. So let's do the hands-on. So right now I'm running a simple Ubuntu VM on cloud. This is Azure portal and we are running a four CPU, 16 gigabits of um, machine. It's in the Korean central region. And I have connected this using SHH. So right now let's reconnect to it. As we see, it's setting up the SHH host. And right now we are connected to the um, cloud machine. 
with all the permissions and there, and also to explore the thing. I have a GitHub repository which I've cloned over here, which has all the instructions. You will find that on my slide, but uh, yeah. So let's start. So at first, you need to make sure that you have micro creators installed. So to install that, you can use the official site, and this is as simple as having enough permissions and then uh, running this command. And then let's see what application we have. So right now, if we go to the reply folder, we see, okay, the screen size is okay. So we see we have a simple, Oh, so, okay. Yeah. So right now we see we have a simple HTML uh, template, which is we are using Flask as a server. Flask as a HTML, uh, so Python thing. Uh, yeah. So we are using that to render template of a complete HTML, which is a template over here. It's a simple HTML page. As we need a server to run this thing in a container, we are using a, a class. And then we are exposing the port 5000 where we are running the application. For the HTML thing, it's a very simple application which says hey. And uh, for, if you see, there are some static images over here and the CSS, which is over here. So if we want to run this application, uh, we can create a VN virtual environment. We can go inside the virtual environment. Uh, a virtual environment is good because you don't want to mess your dependencies across the uh, global scope. So, and then we can install our dependencies. So the requirements.txt file contains all the dependencies we need to run this application. So I'll install all those things. And all of those are installed. So now let's run the application and see what's in there. So it's running in port 5000. So we need to export the port and we can see the application. So it's a simple Hey application with a rocket with CSS on it. Now, first part is completed. Like your application is running. It's, it can be your local machine now. If you want to share this application with your friends or someone, you need to dockerize it. You can send the whole logic also, like your GitHub repo. But the problem with that is like, if they want to run this, they need to understand the flow, like what is happening, what they need to install, what environments they need to create. So there comes, uh, Docker file. So a Docker file is an instruction for a machine to understand the Docker demand to understand what application you want to containerize. So we are using, as we understand, this is a simple Python application. So we are using a Python base image. And then we are copying the contents from deploy. So if you see the directory, so the, this is the deploy directory. And we are co copying the contents from deploy to deploy and making work directly as deploy. So all the functionality will happen over there. Then if you remember, we installed uh, requirements.txt in the uh, demo. So we are installing all the requirements.txt. And in the demo, we use pip3. Right now, we are not using pip3 because we are using the Python 3.8 base image, and there is no dependency conflict. And then as our uh, application is running in port 5000, we are exposing that port and running it across all hosts so that it's accessible by everyone in the machine. So now our main task is to build the image. So to build the image, it's as simple as copying this command and pasting in the same directory of our Docker file. So if we paste over here, it is starting to build the image. So to understand the command, 
Docker build means building the uh, image from the file. This image can be shared across everyone. And then we are giving a name to them. Minus T means tagging the image. This is the image name. And this is the tag. And a dot means the same directory. So if you see, we have the Docker file in the same directory. Suppose if it was some another directory, then you could have the directory over here. But as it's in the same directory, we don't need that. And if you see what are, is happening, right now we have cloned the Python 3.8 base image. And then we are deploying the application uh, in, uh, inside the container and then installing all the dependencies. So if I would have say uh, sent you this application, then you wouldn't have understood like what to do if you haven't got any docs. But if you, you right now use docker run this image, then it is as simple as using that command to run your application. Yeah. Okay, so I think there's some issues with SSH. Yeah, we have this back. So now if you use Docker image ls, we can see we have a new application over here, which has been created a minute ago. Now this is just the image, it's not running. So to run this, you can use the Docker run command. And minus D means it's running in dash mode. It won't show any logs. And minus V means we are port forwarding, like we are forwarding the images 5000 port to our local host 5000 port. New is the image name which we have built. So this is the image name. If you change the image name over here, you need to change this as well. So let's run the image. Okay. Okay, so the port is already being used. So one thing we can do is like, we can change the port to something else. Like we, suppose if you use 5001, okay, that is also being used. 5011. Yeah, so 5011 is the port which is not being used. So let's do this. And we will see the application running inside the container right now. So this one is what is running inside Docker. This one was running as a normal application. I think which we will, will not be running as we have closed that. And this is a Docker image. Now, if you pull this and run this Docker image, then it will run the application without any follow up instructions. So we are done with the containerization part. Now we want to have uh, orchestrate to orchestrate the application. So for that we can use any, uh, uh, what do we say, uh, 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 bootstrapper. Right now we will use micro -creators. So if you don't have micro installed, then you can use that installation from the micro creators get started. And to run micro -creators, you can just start micro -creators start. So my, as, uh, yeah. as my micro creators cluster is already running, it won't show anything over here. So we can go and see the status. And we see highly available node, it's running. And so how can we see the nodes we have? So you can use micro creators, kubectl, get nodes. Sorry, nodes. We see we have a, a single node cluster running from four hours, 51 minutes. It's using the version 1.25.4. And now we will um, see how we can deploy the application inside our Kubernetes cluster. But first, we need to understand uh, the one of the good advantage micro creators has. So if you see micro creators status, you can see those are the enabled uh, extensions and those are disabled. So you can always enable that extension. And so if you are aware there is a dashboarding solution from the official Kubernetes, so we will enable that. So to enable that, right now we are installing a dashboard, Kubernetes dashboard, and it's a very simple one click installation using one command and you can install it anything as you like using the same enable button. And yeah, it's installing right now. Yeah. 
Yeah, it's installed, and now uh, let's see where is it installed. So we see a Kubernetes dashboard is up 32 seconds ago. And right now, we will expose the dashboard and use it. So to use it, we will expose at first. Okay, so we need to wait till the pod is running. So a couple of seconds more, yeah. Right now, if we go again, we see this thing will be running. So anyways, uh, let's move forward right now. I think there's some issue with this. And then we need to have an image registry where we can push our images. So to push that, uh, we can have micro cadres, enable registry. And right now we are creating a Docker hub kind of registry inside our cluster. So let's see it. So there is a new container registry over here where we can push our image. And so as you remember, we created a image ra uh, right now, a couple of seconds ago, uh, called new slash new. So we will push that image uh, to here. And see. So we have a uh, latest image which has been created seven minutes ago and it's uh, right now tagged. And now we will push this thing to the container registry inside our Kubernetes cluster. So it's being pushed and now, right now we can access our image from inside the Kubernetes cluster. So before that, it might be uh, very irritating to use micro cadres, kubectl all the time. So you can always set an alias like this, where you, uh, with kubectl being uh, the default one, when you use, and you can see the nodes, the pods, everything over here. So right now we don't have pods, and that's the work moving forward. We will deploy a image inside of a cluster. So to deploy the image, you can use kubectl run, the name of the image and the name of the pod. So this is the image which we are going to use. So let's use kubectl run. And we can see there is a new image here, which is running. And if you describe the image, we will see It's running on the node Rithik because it's a single node cluster. And let's describe the pod to understand what is happening inside it. So as we see, we are using this localhost 32001 uh, image. So localhost is our image registry address, and this is our image, and it's running right now. So uh, this is uh, one of the ways you can deploy an application. 
The second one is using a manifest. So suppose if you have a Kubernetes manifest, you can use to app, uh, deploy the application. It's a declarative way. So uh, let's understand what is a manifest at first. So manifests are a way for you to tell your API server what to deploy. So there are different type of objects. Some are um, um, deployments, some are pods, some are services, and uh, they can be CRDs also, which you can create. So we are using a deployment object. So deployment objects mean a way your pods won't be deleted and it will sustain. Like suppose your pod crashes right now. The previous way we use a pod, so it will crash and you won't get a new pod when it goes down, which you don't want in an environment because suppose you have a business logic and if it goes down, it will be hard for your company. So you can use a deployment object which will make sure that your pod is running. Replicum is number of pods you want to run. It can be one, two, three, four, depending upon how much traffic you're expecting. And then we have the name of the container. This is the image registry. By default, it uses Docker Hub, but right now if we are specifying the image registry, we know it won't be using this one. It will be using this one, and this is the image name, and this is the image tag. So how to deploy this manifest? It is as easy as using kubectl apply. So you are applying the manifest to your cluster and name of the manifest, which is manifest.yaml. When you use this, you see two uh, stuffs are deployed. One is the deployment, which is here, and the second one is service. So service also used to expose your application to the world. So we won't be going into the service part as of now. We will just understand the deployment. So let's see. So we see there is a deployment over here right now. And one cluster is, uh, one no pod is running. And if we see the pods, there is two one. This one was made by us, and this one is just the one we made. And suppose we, if we delete this pod, so using kubectl delete pods, we will see a new pod coming up because there is a deployment which makes sure we have the number of replicas always there. So let's see in a new terminal, I guess. So as we see, one is being terminated and a new pod came up just to make sure our deployment has one number of replicas always. So uh, this type of deployment is very helpful. We, and we have a very specific work case with not a lot of object or YAMLs. But suppose if we have a lot of YAMLs, then there comes a necessity of having a templating engine like Helm. So how to use Helm? So to understand what is Helm, let's go to the website again. So as you see, Helm is a package manager for Kubernetes. Like we deployed this application using manifest, Helm comes in a picture by deploying manifest as a package manager. So to use Helm, you can use Helm button to see the versions you have. And then Helm supports a lot of uh, registries. So suppose if you want to add the most popular one, that is Bitnami. So you can use Helm repo add to your uh, registry. The micro KHS command we are using because we are dealing with uh, Helm inside micro KHS. So we will add Bitnami and then we can search images. You don't need to go to the internet and search. Like suppose if you want to search uh, Nginx image. We can see there are a lot of Nginx charts which you can install inside your cluster. This can uh, this is a public uh, uh, repo, but you can also have a private repo just for your organization which you can use to install versions of charts and all those things. So next, uh, we will install our image which we have built. So we have a Helm folder in the thing where we have template. So let's see what's there in the template and understand the structure of Helm. So let's open it. Yeah. So uh, Helm has three more components versus charts, 
where uh, some information regarding charts are there. One is charts.yaml, where description about your chart is there so that it can be shared. This one is a bit empty, but you can add more information over here like author and everything. Uh, then is uh, your templates. Templates are the files where your, uh, you have templatized everything. And for example, suppose we want to use this localhost 3200 Wukon image. Then this is image, a child and the image. So if you go and see here in the images, So yeah, this is the container image. So as we had a manifest over YAML here, so uh, here in containers, we were using this image. Right now, also we are doing the same. In containers, we are using the image, but right now the value is not derived from hard coding it. It's derived from values.yaml. So in the image, it's using repository, this one. So when we render this thing, so values.image.repository comes over here, and value.image.tag, comes from the tag. Now if we install this thing, it will be installing the following image inside your cluster. And the best part about Helm is like, if you change something over here, it will be reflecting across all the files. You don't need to find all the changes and control F, control R. You can just use one file to change all the permissions and all the images. So let's uh, do it once. So, so to install the following, you can use MicroKatus, Helm install. So we are using Helm inside MicroKatus. Helm is a command, install is the, what we want to do. The name of the deployment. So Helm uses uh, something called uh, deployments over here. So suppose if you want uh, to give a name, which you can roll back previously or move forward with it, you can, can give a name so you can have Ucon deployment. And then the location of the chart. So as we see, uh, it's a bit outside over here. So uh, it won't work over here. It will sh share that you have to give a generic name. So let's go into the root directory. And add this. So yeah. Now as we see, we have a WooCon deployment done and it's a revision one. So if you change your application moving forward, the revisions also change, so you have a history. And to see, uh, to expose your application, you can just follow this commands. So we won't be going over there. We will be seeing uh, the status of the deployment inside Helm. So the release name will be Ubicon deployment. So as we see, we have a revision one deployed over here right now, and the installation is complete. So if we see inside the cluster, we can use micro, uh, micro KTS, give CTL, get uh, deployments. And we see we have a Ubicon deployment template right now running, which is Helm. And suppose you want to clear this one, so you can always use micro creators. Helm install Ubicon deployment to remove the chart from your cluster. So it's, it's uh, removed and if you see right now, this installation is right now not more. To delete a deployment, Right now we are in the cleanup phase where we will remove everything by, uh, and it will help us to understand what we have created and how it can be removed. To install, install something from Helm, we can use install the Helm release name. To install a deployment or remove a deployment, we can use my kubectl only. So you can use Microsoft so kubectl um, uh, delete deployment and the name of the deployment, which is Ubuntu deploy, Ubicon deploy. And we have deleted that. So right now our cluster will be a bit empty. 
So if we see kubectl get uh, pods, there is uh, this one terminating, and this one was the pod which we had ran at first using our simple imperative command. So to delete this is as easy as using uh, delete pods, and as this pod is without a deployment, it won't be restarting. So if we delete the pod, it will be deleted without a restart. Let's wait for it. And yeah, so I think it's stuck. So yeah, it's uh, terminating, it's stuck kind of. In it. Uh, so it's, yeah, it's deleted right now. So yeah, uh, if you have any questions, feel free to ask. Um, for now. Yes, please. It's coming. Ah, maybe you can speak Yeah. 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 So we used micro K eight as in uh, as a snap version, but it was very uh, unstable. Unstable. Yeah. So. Oh. Oh, can you repeat? Yeah, we used micro K K A Kubernetes in in Ubuntu snap version as a snap version. Yeah. It, yeah. But it was very unstable, so do you know anything about it, or can we make it stable? Or you, how, how do you install micro? Uh, yeah. So, uh, oh, oh, yeah. Oh, like I use Snap, but are you using asking for production purposes, or just for general playing around? Yeah, is, is this only Snap version's problem or micro K Kubernetes problem? I can get back with, uh, to you with more information about that. Uh, yeah. Uh, because uh, mm -hmm. I think that is from uh, isolated environment. So when I using APT version, is it is it always okay? But when I'm using snap version, it's always something going wrong. So I should always. Which matter was it? Which matter? Which matter? Suspect on the snap uh, step itself. So is it stable now or not yet? Uh, for me, it's quite stable right now. When did you try last? Like, uh, are you uh, using the stable version or some release? Yeah, yeah, yes, no. Not only network, it's a, it's a process environment include. Uh, hmm. uh, for example, when I, when I, uh, Handle on the file system is always going uh, going something wrong. In a mixing environment, yes. Yeah, we can talk later about this. Okay. Sure. And second, sorry. <laughs> no issues. Okay, I think Kubernetes is uh, normally running on dedicated server. It means uh, it has a static IP and using outside environment, for example, network, right? But uh, my Kubernetes is running on my laptop. Yeah. It's usually portable and get dynamic IP, right? Yeah. I think uh, it also uh, makes some uh, problem. So uh, what's your... Uh, about how was your experience about this situation like I
static IP and dynamic IP problem, yeah. Actually, it depends uh, on your use case. For me, when I use locally, I prefer to use micro cadres because I'm just using for some test purposes because you don't want uh, things to run on your local machine when you are serving customers, right? You can use some cloud providers or something like that. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Any more questions? Uh, or, um, yeah, sure. Thank you, everyone, for having me.아, 아, 네, 잠시 안내 말씀 드리겠습니다. 저희 행사 끝나고 모든 세션 다 끝나고 5시 20분에 라이트니 토크를 진행할 거라서요. 네, 이 QR 코드 링크 통해서 라이트니 토크 신청해 주시면 감사하겠습니다. 네. Alright, so we're gonna have lightning talks, uh, and if uh, that's just like five minutes where you discuss uh, a topic uh, of your choice, and if you're interested in giving one of these lightning talks, um, scan this QR code. Uh, and get your submission in before uh, 5.20 p.m. We're going to start at 5.20 p.m.? Yeah, and Lightning Talks will start at 5.20 p.m. as well.
이번 발표는 앱 암호로 안전하게 지켜지는 쿠버네티스 컨테이너 환경이라는 주제로 조은님께서 발표해 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 안녕하세요. 그 오프라인 발표는 굉장히 오랜만인데 네. 오프라인 발표가 훨씬 좋은 것 같습니다. 온라인은 발표를 해도 어떤 분들이 어떤 반응을 하는지 어떤 눈빛을 가지는지 혹은 이해하시는지 혹은 네, 듣고 계신지도 사실 확인이 안 되잖아요. 그래서 오프라인이 굉장히 즐겁고 재미있는 세션인 것 같고요. 사실 저는 단상에 쓰는 것보다 여기 이렇게 나가서 얘기하는 걸 좋아하는데 사실 제 목소리 정도 되면 여기 다 들리거든요. 근데 아마 녹화가 되는 부분이 있어서 저는 이렇게 나가서 하고 싶지만 여기 앞에 서서 하도록 하겠습니다. 그리고 어, 이게 세션이 영어랑 한국어가 좀 섞여 있어갖고 아무래도 한국에서 하니까 모국어가 다들 편하시죠? 그래서 한국어라니까 좀 편하게 들으실 수 있을 것 같고 아마도 일부 분들은 외국어로 들으실 것 같아서 잠깐만 외국어로 좀 얘기를 하자면 어, You know that this, my mother language is Korean so I'm gonna be t h e s speak in Korean but As far as I noticed over there, I don't know the where, but interpreter is really where I'm very really sure that there's some, my, some, some technical terms and other things. So probably uh, interpreter is really well to translate this my Korean language. So yeah, enjoy it. 라고 하고 나서 저는 한국어로만 할 겁니다. 왜냐하면 어쨌든 외국 분들도 계시고 해외 듣는 분들도 있으시겠죠. 그러실 것 같아서 일단 오 갑자기 조명이 왜? <웃음> 조명이 이러니까 제가 잘 앞이 안 보이는데 예, 어쨌든 시작하도록 하겠습니다 사실 앱 암호로 이제 안전하게 진행하는 쿠버네티스 환경이라고 했는데 아마 쿠버네티스를 하시면 잘 아시겠지 앱 암호 외에도 굉장히 많은 도구가 있어요 이따가 진행하다 보면 이제 컨테이너 혹은 쿠버네티스 컨테이너, 클러스터, 그리고 클라우드 이런 것들을 어떻게 지키는가에 대한 쿠버네티스에 대한 그 디어리가 있거든요 그래서 그 부분을 좀 울리는 것 같은데 그 부분에 대해서 좀 설명을 드리면서 이제 서, 좀 정리를 해드리긴 할 건데 앱 암호로 하게 된 이유는 한두 가지가 있어요 일단은 제일 먼저 만약에 이제 베이스, 베이스 OS가 우분투라면 시도하기에 가장 편하고 한번 시도해 볼 법한 게 이제 앱 암호고요 왜냐하면 우분투 사용자들은 앱 암호로 이미 쓰시잖아요 뭐안 쓰시는 분들도 있겠지만 일단 기본으로 내장돼 있으니까 쓰실 테니까 그 부분이 있고 다른 도구들은 쓰기 위해서는 좀 배워야 될 부분들이 좀 있는 경우가 꽤 있거든요 그래서 그러한 약간 좀 버든이 있을 수 있으니 앱 암호로 시작하자 이런 의미로 받아들이시면 될것 같아요 앱 암호만 되는 건 아니고요 그래서 오늘 시연을 통해서 아 이거 괜찮네 라고 해서 한번 시도해 보실, 마, 보실 법하다 이제 시큐리티 관점에서 이런 것들이 가능할 것 같다 이렇게 봐주시면 될것 같아요 그래서 앱 암호의 로고를 보면 이렇게 생겼잖아요 저도 사실 찾아보기 전까지 앱 암호 로고가 이런지는 몰랐는데 제가 사실 솔직히 말하면 지금까지 아마 뭐 제가 외부 활동을 하든 어떤 종류의 클러스터를 만들든 쓰는 걸 보면 베이스 OS가 센트가 상당히 많았거든요 뭐 히스토리적으로 근데 이제 최근에 제가 이제 우분투를 좀 많이 쓰기 시작했고 어, 우분투의 20.04에서 22.04로 넘어가면서 지금 그 내부에 있는 클러스터를 컨버팅하고 있거든요 그래서 이제 최근에 저도 이제 우분투를 좀 많이 쓰기 시작했다고 보시면 될것 같고 그에 대한 사연은 여러 가지가 있는데 어, 아마 큰 이유는 잘 아시겠지만 특히 현업에 계시면 센트 OS 7이 에이스로 넘어가면서 이제 중간에 스트림이 포함이 됐잖아요. 그래갖고 그런 라이센스 정책이라든가 그리고 센트가 세븐에서 에이스로 넘어가면서 내부의 명령어들이 바뀌고 이런 것들이 좀 불편하더라고요. 그것도 있고 쿠버네티스 도큐먼트를 가서 보시면 기본적인 골자가 우분투에 좀 친화되어 있어요. 제가 봤을 때는. 약간 아웃풋 같은 게 나오는 것들이 우분투에 조금 더 가까운 형태로 나오는 경우가 많이 있어서 그래서 저도 이제 우분투로 베이스 OS를 컨버팅할 예정입니다. 그래서 쿠버네티스를 현재 뭐 센트 OS로 쓰신다면 우분투도 꽤 고려할 법하다는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 어쨌든 그래서 우분투에 대해서 우분콘이니까 잠깐 얘기를 한 거고 앱 암호를 이제 선택하게 된 이유를 간략하게 말씀을 드릴게요. 앱 암호는 일단 프로파일 기반으로 애플리케이션을 제안을 할 수가 있죠. 기본적으로 지금 앱 암호를 아마 쓰시거나 앞으로 쓰실 예정이라면 프로파일 기반으로 굉장히 쉽고 편하게 그 현재 있는 호스트 OS에 있는 애플리케이션을 제안을 할 수가 있고요. 그리고 센트라 비교가 좀 되는 부분이긴 한데 센트에서는 이와 유사하게 SE 리눅스라는 그런 픽처나 펑션을 이용해서 하는데 SE 리눅스를 현업에서 써보신 분들은 아시겠지만 어, 꺼놓고 쓰는 고객도 상당히 많을 정도로 
불편합니다. 이게 좀 복잡해요. 좋긴 좋은데 사실 보안이라는 게 복잡해지면 복잡해질수록 어, 보안의 관점은 좋은데 저희가 사용할 수 있을 만큼 복잡해야 된다고 생각을 하는데 SE 리눅스에서는 현업에서 쓰시기도 좀 불편할 정도로 복잡합니다. 그래서 앱 암호는 그거보다 훨씬 편하게 되어 있다 이렇게 보시면 될것 같고요. 그리고 우분투의 20.04 그리고 22.04에도 모두 다 포함되어 있을 만큼 우분투에서는 굉장히 쓰기 편한 그런 종류의 애플리케이션이라고 보면 되겠죠. 빅처나. 그래서 앱 암호를 굉장히 우분투 관점에서 굉장히 쓰기 편하다. 그리고 뭐 다른 종류의 SE 리눅스나 이거에 비해서 훨씬 더 적용하기 편하다 이런 관점으로 이제 앱 암호를 쓰시는데 이게 지금 쿠버네티스와 제가 이제 오늘 발표할 주제는 앱 암호를 통한 컨테이너 인프라스트럭처에 대한 좀 시큐리티 강화잖아요. 그래서 이게 컨테이너 인프라스트럭처라고 부르는 이제 쿠버네티스랑 무슨 관계가 있나 이거를 좀 설명을 드려야 될것 같아요. 그래서 쿠버네티스와 무슨 관련이 있냐면 이제 쿠버네티스와 앱 암호에 대한 관점인데 파드를 저희가 배포를 하고 나면 그 쿠버네티스 클러스터는 저희가 함께 같이 쓰는 환경이잖아요. 저 혼자 쓴다고 만들어 갖고 막저 혼자서 막 만들고 거기서 뭐 저희가 CI/CD라든가 어떤 종류 애플리케이션을 그 배포를 하고 저희가 혼자 쓰는 게 아니라 같이 쓰는 소유 이제 같이 공통으로 점유하고 쓰는 자원이 되는데요. 그런 경우에는 뭐 예를 들면 한 명이 어떤 종류든 가그 탈취를 당하게 되면 한 명의 계정이 탈취를 당하게 되면 그 사람을 통한 계정을 통해서 제가 지금 사용하고 있는 파드에 들어와서 뭐, 뭐 거기에 있는 걸 편집을 한다든가 뭐 거기에 있는 내용을 바꾼다든가 아니면 뭐, 뭐, 뭐 어떤 식으로든 뭐 변경을 가할 수가 있을 텐데 이런 거를 지금 앱 암호를 통해서 보호를 할 수가 있거든요. 그래서 그 부분에 대한 데모를 이따가 할 거니까 그 부분에 대해서 이따 데모를 통해서 자세히 확인하시면 될것 같습니다. 지금 제가 이걸 시작하기 전에 한두 분인가 인사를 드리긴 했는데 제가 누군지는 그래도 모르시는 분들도 어, 당연히 외국 분들은 모르실 겁니다. <웃음> 당연히 모르실 테니까 간략하게 제가 누군지나 소개는 좀 해드리고 진행을 하는 게좀 예의인 것 같아서 좀 준비를 했고요. 지금 현재 저는 메가존 소프트에서 그 클라우드 솔루션 아키텍트로 일을 하고 있고요. 뭐 이렇게 클라우드 솔루션 아키텍트라고 되어 있지만 실제로 하는 일은 쿠버네티스 관련된 활동을 99% 이상 한다고 보시면 될것 같습니다. 그래서 아마 이제 국내 활동을 하시는 분들은 제 게시물을 보셨거나 제가 올리는 아티클이나 이런 걸 보셨을 텐데 제가 관심 있는 거 사실 어 거의 대부분이 쿠버네티스랑 굉장히 밀접한 것들을 관심이 관심을 가지고 있어요. 그러다 보니까 최근에 아마 한 3, 4일 전쯤에 공유를 한것 같은데 어 2022년에도 공유했고 2023년에도 제 생각에는 어 쿠버네티스에 대해서 어느 일정 부분을 처음 도입하실 때 어려움을 겪는 분들을 위해서 잘 사용하시는 분들이 아니라 어려움을 겪는 분들을 위해서 매년 쿠버네티스 표준 아키텍처 비슷한 거를 만들어서 배포를 하고 그에 대해서 선정 기준이라든가 어떤 부분이 있는가라고 설명을 드리는 부분을 제가 하고 있거든요. 그거 외에도 많은 종류의 쿠버네티스 관련된 활동을 하고 있지만 뭐 그거와 뭐몇 가지 툴들도 만들고 이렇게 하고 있습니다. 그래서 혹시 그 표준 아키텍처나 이런 게 궁금하시면 밑에 있는 링크드인 들어가시면 맨 위에 써져 있으니까 그걸 참고해서 많이 보시면 될것 같고요. 기터브에도 있는데 좀 그건 좀 찾아 들어가기 힘드신 것 같아요. 그래서 링크드인을 참조하시면 될것 같고 그리고 뭐 다른 방법으로 저를 아시는 것은 책이 많이 팔리고 있으니까 <웃음> 책 소개하는 건좀 민망하긴 한데 네 책이 나와 있습니다. 네 책이 나온 지 2021년이니까 지금 1년 반이 넘은 것 같은데 저 책의 저자가 저고 네, 쿠버네티스 관련된 거에 관심이 있다 이렇게 보시면 될것 같아요. 네 이렇게 제가 너무 저에 대해서 자랑하는 것 같아 떠든 것 같아서 한국은 이렇게 자랑하고 떠들지 않잖아요. 외국에서는 사실 뭐 충분히 하는데 한국에서는 잘안 하니까 여기까지만 하도록 하겠습니다. 그래서 저희가 한국식으로 진행 순서를 좀 정리를 했어요. 어떤 식으로 할 거냐면 앱 암호가 이제 실제로 보호하는 부분이 어떻게 되는지 조금 더 디테일하게 그림으로 좀 설명을 드리고요. 그리고 아까 설명드렸던 이제 4C라고 부르는데 한국어로는 4C라고 부를 수도 있겠는데 앞에 뒤에 C가 있어서 4C라고 보통 부르는 것 같아요. 뭐 클라우드 그리고 클러스터 컨테이너 코드 레벨로 해서 이 보호되는 그그 스트럭처가 이제 쿠버네티스 도큐먼트에 써져 있는데 현재 앱 암호가 어디에 해당하는지 뭐그 외에 뭐가 있는지를 잠깐 설명을 드릴 거고요. 그리고 음 아무래도 저희가 엔지니어 세션이니까 데모가 있어야겠죠. 전 시간에도 했고 아마 앞으로의 시간도 데모가 항상 있을 텐데 영상을 녹화해도 되지만 어, 데모는 라이브로 해야 마시고 어, 실수가 나오면 또 되게 좋아하시니까 제가 실수를 일부러 만들겠다는 게 아니라 제가 실수가 나오면 굉장히 즐겁게 웃어주시면 될것 같습니다. 실수 안 하려고 굉장히 뭐랄까 코드를 스크립트화 많이 처리를 했거든요. 그러면 실수를 좀 덜하게 되니까 그래서 
어쨌든 그런 식으로 데모가 준비되어 있고 마지막에 정리하는 시간이 있고 제 생각에는 지금 저희 인원이 제가 정확히 세보진 않았는데 어 지금 녹화가 되고 있으니까 얘기하진 않겠습니다 글이 그렇게 많지 않기 때문에 전 시간에도 Q&A가 있었지만 어다 끝나고 나서 제가 가지고 있는 시간이 45분 정도 있는 걸로 알고 있거든요 이거를 아마 제가 좀 퀵하게 진행을 하면 30분 정도 넘을 거예요 그래서 퀵하게 진행하고 나서 10분 정도는 에바머 외에도 제 생각에는 어, 저희는 우분투 이제 우브콘이긴 한데 쿠버네티스에 관심 있는 분들도 많이 있잖아요. 전 시간도 마이크로 케이팔에스였고, 그러니까 쿠버네티스 관련된 꽤 넓은 종류의 질문들도 필요하시다면 그 10분 내에 주시면 제가 답변 드리도록 하겠습니다. 그러면 일단 첫 번째로 진행하기 전에 좀 목이 말라서 물좀 마시고요. 뭐랄까 되게 그 교수님 수업 시간처럼 엄청 조용한데. 사실 저희가 오픈소스 발표는 좀 이렇게 즐겁게 편하게 들어주시면 될것 같아요 제게 사실 어려운 내용이 없거든요 에바모 같은 경우 굉장히 쉽게 쓸수 있고 데모도 굉장히 쉽게 만들어서 어쨌든 에바모가 이제 보호하는 부분에 대해서 좀 보도록 하겠습니다 음, 제가 잘못 눌러서 넘어갔는데 아 이게 바로 나오죠 에바모가 보호하는 부분이 이제 포시 이게 이게 방금 제가 말씀드린 이제 포시인데 지금 순서대로 보면은 이제 클러스 그 클라우드 쿠버네 클라우드 클러스터 컨테이너 코드인데 앱 암호가 보호하는 부분은 지금 보면은 네 이쪽 컨테이너 부분에 대해서 보호를 합니다. 컨테이너 부분을 보호를 하는데 사실 앱 암호를 어, 간단하게 쓸 수는 있는데 실무적으로 넘어갔을 때는 저 같은 경우는 그 사실 앱 암호 말고 다른 거를 더 권장하고 싶어요. 그런데 시작하는 시점에서 이제 간단하게 적용해보고 우리 쪽에서 이게 필요한지 어떤 식으로 동작하는지 동작에 대해서 이해하기에는 에바모가 출발점으로 좋다는 거죠 그래서 에바모가 들어가 있는 거고 에바모 외에도 제가 작년에 어쩌다 보니까 요즘 계속 보안만 얘기하고 있는데 보안 관점에서 이제 어떤 종류가 있냐면 아마 하버를 쓰신다면 보셨을 텐데 그 트리비라고 있거든요 지금 나오죠? 네, 트리비라고 있는데 얘가 그 이미지, 이미지에 대한 버논노빌리티 취약점 체크를 해주는 그러한 종류의 아쿠아 시큐리티 솔루션이고요. 하버를 설치할 때 옵션으로 선택해서 하실 수 있고 그리고 현재 이제 CSP에서 제공하는 뭐 GCP 어 그러니까 EKS, AKS, GK 혹은 방금 전에 있었던 네이버 클라우드 서비스에 있는 그런 종류의 서비, 모든 종류의 레지스트리에서 그 컨테이너에 대한 볼로노빌리티를 체크하는 게 옵션으로 다 있습니다. 돈도 얼마 안 들고 대부분 그걸 체크할 수 있도록 되어 있고 하물며 하버에도 인베디 돼 있을 정도로 지금 컨테이너에 대한 그 볼로노빌리티 체크하는 걸로 굉장히 유명하고요. 아마 트리비가 제일 유명하고 그 외에도 이제 이름은 정확히 기억이 안 나는데 시루 시작하는 게 뭐가 있는데 코어OS에서 원래 쓰던 게 있거든요. 그거보다는 트리비가 훨씬 유명한 것 같습니다. 그래서 얘도 컨테이너 레벨에 대한 보호를 해주는 거고요. 이거 말고 시스디그에 쓰이는 팔코라고도 있는데 어, 팔코는 좀 광범위하게 보호를 해줘요. 지금 컨테이너뿐만이 아니라 코드 레벨이라든가 클러스터 레벨에 대해서 광범위하게 보호를 해줄 수 있는 그러한 종류의 솔루션이고요. 그리고 노트리라고도 있는데 노트리 같은 경우는 이제 그 저희가 하버 배포할 때 역시 함께 할수 있는데 저희가 임, 그 하버에 대해서 인증에 대한 관리라든가 그 프레임워크를 같이 포함해서 갖고 있는 건데 이 부분에 대한 것들이 이제 보안에 관련된 거다 이렇게 보시면 될것 같고 이거 외에도 좀더 있거든요 뭐 최근에 아까 말씀드린 제가 2023년 표준 아키텍처에는 트레이시라든가 아니면 뭐 키클락이라든가 아니면 어 베베로라든가 아니면 뭐 여러 가지 굉장히 많죠 요즘에 잘 아까 저쪽에서 잠깐 얘기를 했는데 쿠버네티스가 점점 발전을 하고 머추얼해지다 보면 보안이 중요해질 수밖에 없어요 그래서 보안이 조금씩 많이 늘어나고 있다 이렇게 보시면 될것 같고 지금 이와 관련해서는 제가 작년에 영상을 좀 찍었는데 이러한 영상이고 혹시 이 내용이 궁금하시다면 저기 그 유튜브에 지금 유튜브 말고 볼수 있는 데가 없어서 제가 유튜브 홍보하자는 게 아니라 저기밖에 안 남았습니다. 그 오픈 인프라 영상이 내려가서 그래서 저쪽에서 혹시 궁금하시다면 저세 개에 대해서 설명한 게 설명과 데모가 있으니까 참고하시면 될것 같고요. 그래서 실제로 앱 암호가 쿠버네티스 클러스터에 어떻게 적용되는가를 저희가 음, 데모도 할 거지만 그림으로 보면 조금 더 빨리 이해가 되실 거거든요. 그래서 그림으로 좀 정리를 했는데 쿠버네티스 클러스터가 이렇게 생겨 있다라고 보도록 하겠습니다. 왜냐하면 마이크로 케이 파일스나 아니면 미니 큐브나 이런 것들은 어 물론 그런 것들도 마스터 노드랑 혹은 컨트롤 플레인이라고 부르는 개와 워커 노드들이 이렇게 쭉 있는데 어 그것도 뭐 어쨌든 이런 종류 의 노드죠. 어쨌든 마스터 노드 혹은 컨트롤 플레인과 워커 노드들이 있죠. 여기에다가 이제 저희가 파드를 배포를 했을 때. 파드가 배포되고 나면 방금 전에 저희가 봤던 것처럼 악의적인 의도를 가진 뭐 해커 크래커 뭐 그렇게 분, 그런 분들이 
이런 파드를 접속을 해서 저희가 원하지 않는 방향으로 파드에 대한 것들을 수정하거나 뭐 예를 들면 거기에 백도를 심을 수도 있는 거죠 어떤 식으로든 그런 부분들을 저희가 쓰기 금지라든가 여러 가지 방법을 통해서 앱 암호를 딱 걸어갖고 그 파드 자체를 보호할 수 있는 거거든요 그게 이제 앱 암호가 하는 역할입니다 그 실제로 배포되어 있는 애플리케이션 레벨에 서 사실 파드라고 부르는 건 애플리케이션과 동치거든요 그 애플리케이션을 보호한다고 라 보시면 될것 같습니다 그래서 앱 암호가 이와 같이 노드 레벨로 각각의 설정에 이렇게 딱 들어가게 되면요 이 지금 거기에 올라가는 파드를 이제 나중에 설명을 또 드리겠지만 애너테이션에 걸어서 보호하게 되어 있는데 이게 어떻게 배포하느냐 배포하는 방법이 총세 가지로 나와 있어요 첫 번째 방법은 음, 이게 누르면 나오겠죠? 그앱 암호 로더라는 게 있는데 이걸 데모된 형태로 각각의 노드에다 배포를 해서 그 다음에 노드 레벨로 얘가 매핑을 해갖고 거기에서 앱 암호가 동작하게 하는 방법이 있고요. 그리고 두 번째 방법은 앤서블과 같은 요즘에 사실 뭐 셰프나 퍼펫이나 아니면 지금 선생님이 가셨죠? 그 솔트 스택이나 이런 것들이 아 제가 솔트 스택을 왜 이렇게 부끄러워하면서 얘기하냐면 지금 기업이 쓰는 데가 있는데 사실. 저는 개인적으로 점유율이 앤서블이 제일 높다고 개인적으로 생각을 하기 때문에 좀 부끄러워서 얘기했던 거고요. 그 앤서블로 해서 이제 배포하는 방법이 있습니다. 앤서블로 통해서 배포하면은 장점이 이제 뭐 몇등성을 갖고 있기 때문에 배포를 할수 있고 CMDB나 이런 거를 매핑을 해갖고 중앙 관리를 할수 있고 뭐 여러 가지 장점이 있죠. 그리고 나머지 방법은 이제 쉘 스크립트로 네 이제 배포할 수 있는 방법이 있는데 저희 데모는 2번으로 할 겁니다. 앤서블로 통해서 이제 프로파일을 배포해 갖고 거기서 이제 필요한 설정들을 쭉 마치고 이제 완료하는 그런 방식으로 할 건데요. 왜 2번으로 선택했냐면 보통 어 1번을 쓰는 게 제일 좋을 것 같기는 해요. 아 그러니까 1번 아니면 2번이 제일 좋은데 1번이 가장 좋은 경우는 기업이 데몬셋을 배포해서 자주 바뀌지 않는 경우 그리고 한 클러스터에 데몬셋 형태로 다 배포되면 그 클러스터에 공통 적용돼야 되는 경우가 괜찮을 거라고 생각이 되고요 근데 되게 다이나믹하게 변경되거나 한 클러스터 내에서 뭐 예를 들면 레이블 단위로 어떻게 배포를 관리를 하고 예를 들면 GPU가 몇 개, 클러스터 내에 GPU가 있는 게한 서버가 두 대가 있고 거기에 이제 일반 노드가 있고 막 이렇게 구성을 할 수도 있잖아요, 클러스터를 그러면 은 그에 맞게 이제 어떤 식으로든 앱, 암호든 보안 정책을 걸어야 되니까 예를 들어 분리하고 쪼개줘야 되는데 사실 데몬셋으로 그렇게 관리하기는 좀 복잡, 다단해지거든요 그러다 보니까 그리고 데몬셋으로 이제 매번 그 바뀌는 내용들을 배포하는 것도 버든이기 때문에 선택을 좀 해야 되는데 다이나믹하게 좀 많은 것들이 바뀐다면 많이 적용하고 계속 바꿀, 바꿔야 되는 필요성이 있다면 앤서블이 괜찮을 것 같고 설명드린 대로 방금 보여드렸던 지금 에바머 로더 같은 거를 쓰셔서 데몬셋으로 올리면 되게 스테이블하게 갈수 있다 이렇게 보시면 될것 같아요 그리고 뭐 진짜 쉘 스크립트가 난 너무 좋다 그럼 쉘 스크립트로 가도 상관없죠 하지만 1번 아니면 2번이 제일 좋을 것 같습니다 아 역시 말을 많이 하니까 좀 목이 마른데 그래서 데몬셋을 쓰든 아니면 제가 이제 앤서블이나 뭐 이런 도구를 떠서 프로파일을 각 노드에 배포한 다음에 그걸 이네이블 하든 이런 방법을 한 다음에 저희가 배포하는 것을 어떻게 그러니까 배포하는 파드에 이걸 어떻게 적용할까가 이제 주 안점이 되겠죠. 배포하는 파드에 어떤 식으로 적용하냐면 되게 심플합니다. 아까 제가 쉽다고 설명드린 것처럼 지금 화면에 보이는 것처럼 아무것도 다른 내용은 별로 없고요. 지금 이름이 AA Sleepy라고 되어 있는 거는 그냥 이제 앱 암호 약자 같은 거쓴 거고 Sleepy는 그냥 제가 쓰고 있는 따로 만들어 놓은 파드인데 저 파드는 별건 없고 알파인에다가 그 슬립을 인피니티로 걸어 놓은 거거든요. 그래서 그냥 잠자고 있는 애 같은 애인데 죽지 않는 애 그렇게 데모로 쓰고 있는 애입니다. 그 다음에 애너테이션을 단순하게 프로파일 위치로 그냥 걸어주면 끝입니다 이게 사실 1. 쿠버나티스 1.4에서 나와서 아직까지 계속 이러고 있는데 사실 이제 쿠버나티스를 좀 하신 분들은 당연히 아시겠지만 쿠버나티스가 이렇게 쭉쭉쭉쭉 발전하다 보면 애너테이션은 권장하는 방법은 아니에요 솔직히 말하면 애너테이션은 지금 쓰되 앞으로는 다른 방법들을 만들거나 아니면 CRD로 나가서 독립적으로 그 리소스를 관리하도록 만들어라는 게 대부분 쿠버네티스의 발전 방향인데요 일점 사실 이거를 준비하면서 생각을 했는데 아 얘네들이 사실 에바모엔 쿠버네티스 관점에서는 에바모에 별로 관심이 없구나 라는 개인, 개인입니다 제가 뭐 공식 대변인이 아니까 개인 결론에 도달했습니다 그러다 보니까 제가 에바모를 아까 쓰시는 거가 
어, 간단하게 쓰실 수는 있는데 현업, 현업에다 현업 직접 적용해서 계속 스테이블에 가져가는 건 조금 어, 고민이 필요할 것 같다고 라 말씀드렸던 주 원인 중에 하나가 이 부분이에요 어쨌든 굉장히 쉽고 편하게 애너테이션을 걸어서 사용하고 적용하고 할수 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다 그래서 이 부분, 네, 이 부분으로 굉장히 쉽게 걸어서 그냥 이것만 적용하면 그 프로, 에바머가 이네이블 되어 있는 환경에서 그대로 붙어요 그대로 붙는다고 보시면 될것 같고요. 이게 저희가 이제 제가 이제 쭉 설명을 했는데 데모가 네, 데모가 있는 게 훨씬 좋겠죠. 그래서 데모로 바로 진행을 할 겁니다. 데모는 어, 전 시간에 이제 마이크로 K8S로 진행을 하시고 했는데 저 같은 경우는 어, 제가 이제 보통 어, EKS나 AKS나 GK나 NKS를 다 쓰는 입장이기 때문에 저는 조금 마이크로 K8S라든가 미니 큐브가 들어가 있는 환경보다 조금 그 온프라미스 환경에 가까운 걸 굉장히 선호하거든요. 어, 네, 온프라미스 환경을 선호하다 보니까 온프라미스 환경에 가까운 건 사실 각각의 VM이 있고 VM에다가 쿠버 ADM 같은 걸로 올리는 환경이 가장 온프라미스에 가깝거든요 쿠버 ADM이 아니라 뭐 쿠버 스프레이를 쓰셔도 되고 뭐몇 가지의 프로비저닝 도구를 쓰셔도 되겠지만 이게 지금 각각의 VM들이 하나에 하나의 서버라고 생각을 하시면 됩니다 그래서 저는 또 1.24에 1버전을 쓸 거고요 그래서 이걸 이미 배포를 해놨고 얘들로 접속을 할 건데 지금 보면 이게 아 어? 미러가 아니었군요. 잠시만요. 아무도 저에게 얘기를 해주셔서 않았습니다. 이게 화면이 공유가 이게 안 되나 보구나. 제가 세컨 데스크탑을 띄워놨었었는데 세컨 데스크탑이 공유가 안 되는 것 같아요. 헬로. 제가 방금 전에 설명드렸던 부분이 어떤 내용이냐면 원래 제 생각은 이게 아니었는데 뭐 사실 아이고 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 이런 재미 아니겠습니까? 라고 얘기하고 싶네요 그 방금 전에 설명드렸던 부분이 어떤 거냐면 저는 그 온프라미스 환경에 가깝게 구축하고 쓰는 게 좋거든요 왜냐하면 EKS, AKS, GK, NKS도 사실 뭐 VM 같은 곳에 다 올라가는 환경이잖아요 EC2 위에 올라가거나 아니면 인스턴스라고 불리는 곳에 위에 올라가서 구성이 되는 구조이기 때문에 저는 미니큐브나 그 마이크로 K8S를 쓰는 걸 선호하진 않아요 그래갖고 이와 같이 각각의 VM에다가 얘네들을 쿠버네티스를 구축하는 걸 선호하고요 지금 1.24.1이고 지금 화면이 미러가 아니라서 제가 보면서 <웃음> 기준을 보면서 해야 될것 같은데 음, 지금 이쪽에 접속을 한 거고요 잠깐 끄는 게 너무 화면이 좀 넓게 쓸수 있겠네요 이게 이 정도 크기면 아마 잘 보이실 거라고 생각합니다 지금 조금 화면이 부족할 수도 있는데 그래서 지금 버전은 음, 1.24이고 우, 이렇게 하면 너무 많은데 지금 여기 앤서블은 설치가 되어 있어요. 제가 이제 배포를 앤서블로 한다고 말씀을 드렸었잖아요. 이게 화면을 잠깐 좀 미러로 바꾸는 게 아마 좀 도움이 될것 같습니다. 잠시만 기다려 주십시오. 이게 지금 익스텐드가 되어 있어서 복제. 네, 이렇게 하시면 훨씬 보기 좋으실 것 같습니다. 저도 보기 편하고. 지금 앤서블 인스톨러라는 걸로 설치해서 했는데 어, 이 부분이 이제 앤서블 설치하고 사실 SSH 패스를 SSH 패스를 설정을 하고 앤서블에 대한 호스트를 잡고 뭐 블라블라블라 하고 노운 호스트랑 이제 어솔라이즈드 키나 이런 걸 잡는 걸로 좀 자동으로 했어요. 사실 여기 쉘을 분리해야 되는데 쉘을 분리를 안 해놨고 어쨌든 그래서 지금 앤서블 설치가 되어 있는 상태고요. 그리고 앤서블이 설치가 됐다면. 그 다음에 이제 해야 될 거는 각각의 노드, 지금 저희가 갖고 있는 노드가 이제 워커노드 3개랑 컨트롤 플레인 혹은 마스터 노드라고 불리는 지금 이 노드가 하나 있잖아요. 그래서 이 각각의 워커노드에 파드가 배포되는 곳에 앱 암호에 대한 설정을 해야 되는데요. 그거를 이제 쉘로 할 수도 있지만 쉘로 하면 좀 보기도 안 좋고 
그 설정이 됐는지 안 됐는지 보기도 되게 힘들기 때문에 이런 부분은 엔서블로 하시는 게 개인적으로 제일 좋은 것 같아요. 그래서 엔서블로 설정이 이렇게 되어 있거든요. 지금 이거는 되게 뭐 굉장히 쉽게 코드 레벨로 되어 있기 때문에 지금 앱 암호 프로파일이라고 되어 있는 지금 여기 그앱 암호 프로파일 밑에 디나이 라이트라고 잡혀 있는 그냥 그 쓰기를 금지한 거거든요. 이 부분을 카피를 하고 그 다음에 걔에 대해서 에바머 파서를 돌려갖고 그거를 적용을 시키는 거예요. 딱두 개가 끝입니다. 그래서 얘를 AMP는 앤서블 플레이북 약자로 제가 쓰는 건데 어 지금 다 쓰면 시간이 오래 걸리니까 AMP로 쓰도록 하겠습니다. 그리고 이렇게 해서 돌리면 지금 이제 이렇게 적용이 다 끝난 상태가 되거든요. 그래서 이거를 만약에 확인하고 싶으면 음, 세션 실제로 들어가서 보는 게 제일 좋겠죠, 사실. 여기 보면 디나이 라이트가 들어가 있죠? 그리고 여기에 AA 스테이터스로 보면 여기에 디나이 라이트도 들어가 있고요. 그래서 각각의 노드에 앤서브를 통해서 자동 적용됐다고 보시면 될것 같고요. 그렇게 적용이 됐다면 저희가 이제 실제로 파드에 어떻게 적용되는지 봐야 되는데 방금 설명드린 것처럼 애너테이션으로 걸리거든요. 그래서 이 AA 슬리퍼라고 보는 부분에 여기 애너테이션 단순히 진짜 이렇게 적혀 있어요. 애너테이션을 걸어서 로컬호스트에 있는 디나이 라이트를 적용해줘 라고 이렇게 되어 있고 얘를 이렇게 하면 이제 그 이미지를 땡겨오고 쟤를 적용을 할 겁니다. 그래서 지금 적용이 됐죠. 그런 다음에 저희가 여기에 접속을 해서 지금 그앱 암어로 적용되어 있는 프로파일을 가지고 올라온 파드잖아요. 그럼 여기에 뭐 예를 들면 은 악의적인 목적을 가진 사람이 뭐 그냥 터치는 안 하겠지만 제일 쉬운 게 터치니까 저희가 터치를 하면 이렇게 퍼미션이 디나이 됐다고 나와서 이거를 수정할 수 없도록 되어 있습니다. 그래서 지금 제가 굉장히 간단하게 디나이 라이트라는 하나로 걸었지만 이거 되게 복잡한 구성을 하거나 혹은 여러 가지의 그 지금 원하시는 설정들을 다 넣어서 각각의 배포하는 파드마다 애너테이션을 걸어서 그에 맞게 쓰실 수가 있는 거거든요. 이게 데모니까 굉장히 간단하게 한 거지만 이렇게 동작을 하고요. 제가 사실 뭐그 베리파이를 위해서 지금 같은 이미지인데 지금 그런 거 있잖아요. 저희가 어 진짜 그런 거야? 라고 의심이 되실 수도 있을 것 같아서 다른 애를 잠깐 보여드릴게요. 오늘 시간 여유도 좀 있고 하니까. 지금 일반 슬리피가 있잖아요. 얘는 이제 터치가 되는 걸 보실 수가 있습니다. 이렇게. 그래서 그와 같이 이제 에바머를 쓰시면 된다라고 보시면 될것 같고 지금 뭐 아까 다그 앤서블 같은 걸로 이제 혹은 쉘 스크립트를 하는 이유가 이제 다이나믹하게 할수 있다라고 말씀을 드렸잖아요 데몬셋을 쓰는 것보다 그런 부분들이 왜 그러냐면 지금 여기서 제가 이제 언컨피그들을 아 이거 잠깐 보여드리는 것도 낫겠다 언컨피그들을 딱 쳐서 보면은 여기에 이제 해당 부분을 지우고 이거를 이제 언로드 한 다음에 얘를 지우는 거거든요. 이 간단하게 써놓은 걸로 인해서 이제 에바머 설정이 전부 다 날아가게 되고요 노드에 대해서 이렇게 날아가게 되면 지금 애너테이션을 걸어놨잖아요 이 애너테이션을 걸어놓은 애는 정상 동작을 안 합니다 왜냐하면 그 프로파일이 없으니까요 이렇게 에러가 남게 됩니다 그래서 지금 데모를 통해서 저희가 확인한 부분은 음, 에버머는 굉장히 간단하게 적용할 수 있고 그리고 뭐 지금 엔서블이라든가 여러 가지 도구를 통해서 뭐 적용하는 것도 굉장히 쉽다 이렇게 보시면 될것 같습니다 지금 제가 미러가 갑자기 돼서 그리고 화면이 갑자기 돌아가고 좀 민망하긴 한데 
음, 이건 제 핸드폰의 소리 다닌 건데요. <웃음> 그래서 좀 정리를 좀 하도록 하겠습니다. 지금 보면은 어, 시간이 4시니까 15분 정도 남았고 제 예상대로 한 30분 정도 쓰는 것 같네요. 30분 좀 넘게. 어, 정리를 좀 하자면 이렇게 쿠버네티스 클러스터가 있고 여기 이제 파드가 배포돼서 악의적인 뭐 사용자라든가 탈취되어 있는 계정을 통해서 제가 쓰고 있는 클러스터 내에 있는 파드를 막뭐 바꾸거나 이렇게 할수 있는 것들을 에바모를 통해서 이제 컨트롤 하거나 에바모를 통해서 보호할 수 있다. 그리고 간단히 적용할 수 있다. 이런 걸 저희가 데모를 통해서 확인을 했죠. 그리고 지금 뭐 프로파일에 대해서 저희가 간단하게 봤지만 지금 심플하게는 deny right o v e r l o a 로할 수도 있고 더 복잡하게 쓸 수도 있는데 사실 그앱 암호로 인해서 프로파일을 이렇게 적용하시는 거가 사실 관리하기가 힘들잖아요. 제가 뭐 어떤 걸 배포했는지 뭐 했는지 이렇게 굉장히 확인하기 어려우니까 만약에 앱 암호를 쓰시고 앱 암호를 검토를 하시고 뭐 인터림하게 쓰신다고 생각을 하실 수도 있지만 어쨌든 앱 암호를 검토를 하신다면 좀 권장드리고 싶은 부분은 이게 지금 적극적으로 사실 개발되고 있지는 않아요. 왜냐하면 쿠버네티스에서 1.4 이후로 애너테이션 뒤로 안 넘겼으니까 근데 시스디그에서 CRD가 있긴 합니다. CCDG에서 앱 암호를 관리할 수 있는 CRD가 있어요. 이게 좀 알파라 좀 마음에 안 들긴 하지만 앱 암호에 대해서 이렇게 지금 보면은 그 카인드가 따로 있어서 그 오브젝트 단위로 이렇게 관리를 할 수가 있고요. 그래서 뭐 여기에 대한 내용이라든가 이런 것들을 상세하게 할수 있고 큰 장점 중에 하나는 제가 이제 그 배포되어 있는 프로파일을 상세하게 관리하기 어렵다고 했잖아요. 그 부분이 음, 그 부분이 지금 넘어가 있군요. 제가 이게 잘안 보여 갖고 그 부분이 지금 보는, 보는 것처럼 이러한 플러그인을 통해서 배포되어 있는 프로파일에 대한 리스트라든가 적용 여부나 이런 것들도 함께 확인할 수가 있으니까 만약에 앱 암호를 검토를 하시고 앱 암호를 지금 적용해서 좀 테스트해 보시고 그리고 우리 조직에서는 그래도 이게 맞는 것 같아 약간 애너테이션으로 쉽게 적용할 수 있고 쓸수 있으니까 라고 하신다면 현재 있는 시스디그에 있는 CRD도 함께 검토하셔서 적용하시는 게앱 암호의 프로파일을 관리하는 데 확실하게 도움이 되실 것 같습니다 라고 제가 정리를 하고 네 15분까지니까 어, 이거에 관련한 Q&A도 좋긴 한데 네 다른 종류의 Q&A도 즐겁게 받도록 하겠습니다. 네 제가 마이크를 뛰어가서 드릴 수가 마음은 가고 싶은데 마이크가 제가 뛰어가서 드릴 수가 없어요. 누군가 오시지 않을까요? 네 네네 네, 괜찮습니다. 지금 질문 주신 게 어떤 거냐면 혹시 못 들으신 분이나 온라인 계신 분들을 위해서 제가 이제 간단하게만 정리를 할 건데 지금 앱 암호 같은 경우는 파드 배포 이후에 거기에 접속하는 사용자나 이런 거를 컨트롤할 수 있는데 배포 전 단계에서 컨트롤할 수 있는가라고 질문을 주셨고요. 그러한 지금 되게 중요하고 좋은 질문을 해주셨는데 앱 암호는 기능적으로 한계점이 있습니다. 그러다 보니까 아까 보셨던 굉장히 넓은 범위 보호를 하는 팔코라든가 혹은 제가 이, 제가 너무 반복하는 것 같은데 저 거기에서 돈 받은 건 없고요. 아쿠아 시큐리티는 좋아하지만 그 트레이시라고 하는 그 제품군 같은 경우가 방금 얘기하신 목적 정도의 수준으로 런타임 시큐리티도 가능하고 클러스터 레벨에 대한 시큐리티도 가능하기 때문에 사실 그 정도 넓이로 생각을 하신다면 그 에바모로 체험을 하시고 팔코 혹은 트레이스로 넘어가시는 게 좋은데 어 제가 누가 좋다 나쁘다를 얘기하는 건 아니고 시스디그의 제품군들이 굉장히 좋은데 레고라는 랭귀지를 좀 배우셔야 되거든요. 약간 마크업스럽긴 했는데 근데 트레이스라는 제품군은 훨씬 더 쉽게 작성이 되어 있어서 트레이스를 사실 먼저 검토하시는 게 좋으실 것 같습니다. 그러한 목적이라면요. 네. 네. 괜찮습니다. 뭐 어차피 저희 시간도 많고 사람들 사람이 적당히 있으시니까 괜찮습니다. <웃음> 아, 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 예. 처음부터 다시 하겠습니다. 저는 네. 시스템 엔지니어로 근무를 하고 있어서 예전에 SE 리눅스에 대해서 경험을 해본 적이 있습니다. 그때 의 경험으로는 SE 리눅스가 강력합니다. 근데 강력한 만큼 배울 것도 많고 굉장히 예민해서 그 프로세스가 어떤 시스템의 자원을 사용하고 있는지 정확하게 알지 못하면 그걸 켜놓는 순간 이상한 에러가 나기 시작합니다. 그러니까 어플리케이션에서 발생하는 에러가 아니라 커널 단에서 갑자기 잘 처리되고 있는데 뭐가 디나이 돼? 뭐 파일이 없대? 아니면 파일을 읽을 수 없대? 원인 불명으로 나중에 까보면 그게 SE 리눅스 탓인 경우가 많아서 
SE 리눅스를 잘 쓰기 위해서 1번 SE 리눅스를 끈다 약간 이런 식으로 오히려 리크멘드를 했었거든요 근데 그거는 이제 뭐저 같은 무지랭이가 OS에 대해서 잘 모르니까 그냥 꺼놓고 넘어간 것 뿐인데 저것도 어, 에바머 그 보호를 잘하기 위해서는 그 소프트웨어를 아주 잘 알거나 운영체제에서 어떤 자원을 쓰는지 잘 알지 않는 사, 에, 잘 알아야만 저걸 잘쓸수 있을 것 같거든요. 만약에 저걸 적용을 해놨다가 응용 프로그램은 잘못이 없는데 계속 죽거나 하는 경우도 있을 것 같아요. 저거를 실제 환경에 적용해 봤을 때는 분명히 그런 식으로 에바머의 잘못도 아니고 소프트웨어의 잘못도 아니고 그냥 사용자가 몰라서 생기는 다양한 문제가 있을 것 같은데 이런 걸좀잘 해결할 수 있는 방법이 있을까요? 어... 그 제가 간략하게 저도 경험적으로 말씀을 드리면 뭐 현업적으로 SE 리눅스 같은 경우는 일단 사용하기 어려운 부분도 있는데 방금 얘기하신 대로 언노운 이슈처럼 보이는 식으로 에러 메시지가 떨어져서 굉장히 사용하기 힘들고요 특히나 NFS 같이 쉐어드 시스템에다가 굉장히 취약한 부분이 있어서 그걸 걸어놓고 까먹거나 히스토리 관리가 안 되면 다 망가지는 부분이 있습니다 그래서 이 S 리눅스가 적용 여부나 이런 것들 하나하나 그 파일 시스템 단위로 체크하는 거가 굉장히 힘든데 제가 봤을 때는 앱 암호는 아까 보셨던 그 프로파일 내에서 관리가 돼서 AA 스테이터스라든가 그런 거 적용 여부라든가 거기에 따른 세부 파일들을 저희가 볼 수가 있어서 예를 들면 그래브로 저희가 파일 안에 있는 내용들을 볼 수가 있잖아요 예를 들면 어느 어느 파일 시스템 어느 위치에 있는 게 이상하다고 하면 은제 생각에는 그래브로 소스 내용을 볼수 있는 거를 에바머 디렉토리를 돌려서 아, 이게 적용 여부가 있나? 어떤 파일에서 읽은, 읽고 적용하는 게 있나라고 볼수 있어서 SE 리눅스는 그렇게 해서 보는 건좀 어렵지만 그 에바머 같은 경우는 굉장히 프로파일로만 그냥 관리를 하기 때문에 훨씬 더 쉽고 편한 것 같습니다 네, 그러다 보니까 사실 이런 종류는 에바머가 훨씬 더 편한 것 같아요 죄송합니다. 그럼 에바머의 그 스크립트는 프로그램을 개발한 사람이 같이 배포를 하는 게 좋은가요? 아니면 그 시스템 운영하시는 분이 이제 자기한테 받은, 그러니까 자기한테 전달된 그 소프트웨어를 보고 이제 모니터링 같은 아마 그런 개념도 있었던 것 같아요. 에바머 모니터링, 뭐 이렇게, 아니 모니터링이 아닌가? 그, 그러니까 실제로 막지는 않는데 로그로만 떨구게 만들어서 나중에 이제 그 로그를 보고 타이트하게 조여놓는 뭐 그런 게 있었던 것 같은데 저런 에바머 스크립트는 그럼 누가 만들어서 배포를 하는 게좀 적당하겠습니까? 실제로 운영을 할 때는 어, 전통적인 전통적인이라고 얘기하면 좀 저도 부끄러운데 저도 그쪽 출신이니까 어떻게 따지면 그 전통적인 관점에서는 SE가 그러니까 그, 그 테크니컬하게 이제 그 시스템 엔지니어가 하는 게 맞는 걸로 보여지고요. 왜냐하면은 노드 단위로 관리를 하는 거니까 서버 단위로 관리하는 거 그렇고 이게 사실 현대적인 의미의 그 모더나이즈에 넘어가서 이제 쿠버네티스 같은 플랫폼으로 넘어가게 되면 어, 데브옵스 혹은 개발자 그러니까 그두 개로 저, 제 생각에는 제가 정리했을 때는 쿠버네티스는 두 개의 영역으로 쪼개져요. SE 같은 사람들이 성장을 해서 SRE가 되고 개발자 직군이나 이쪽이 성장을 해서 DevOps로 넘어가거나 아니면 순수하게 코어 개발자로 넘어가거나 하는데 두 개의 직군이 쿠버네티스는 공유해서 쓰게 되거든요. 근데 이게 지금 노드에다가 적용을 하는 거잖아요. 노드에다가 적용을 해서 그런 어떤 프로파일을 관리하고 이렇게 하는 거니까 SRE 혹은 SE 쪽에서 하는 게 개인적으로는 맞다고 생각을 합니다. 근데 DevOps에서는 저희 국내 특히 국내에서는 뭐 AWS나 아니면 Azure나 혹은 뭐 GCP 같은 플랫폼을 DevOps 팀에서 독 그냥 순수하게 관리하는 기업들도 꽤 있거든요. 그러한 경우에는 노드 단위이기 때문에 DevOps 팀에서 하는 것도 맞다고 봅니다. 그래서 그 회사에 있는 회사에서 노드를 누가 관리하는가 그거에 따라서 좀 갈릴 것 같습니다. 별 말씀을 좀 네. 그 아까 말씀드렸듯이 이게 에바머 질문 말고도 제가 한 7분 정도가 있거든요. 제가 이렇게까지 그냥 넉넉하진 않는데 쿠버네티스 관련해서도 질문을 편하게 주시면 어차피 제가 쿠버네티스밖에 관심이 없다고 했으니까 질문 답변도 드릴 수 있습니다. 해도 되나요? 괜찮습니다. 아, 질문이 없는 것 같은데요. <웃음> 예. 그 저희 사는 레거시 인프라로만 되어 있어서 지금 뭐 도커 그나마 바뀐 게 도커나 뭐 이런 식으로 격리를 하고 있는데 이제 쿠버네티스 적용하려고 해도 아직 컨테이너화 안된 어플리케이션도 많고 뭐 윈도우나 이런 뭐 기존 전통적인 VM 쓰시는 분들도 많아서 아 이럴 거면은 오픈 스택 올리고 그 위에 쿠버네티스 올리는 게 나은지 아니면 그냥 쿠버네티스만 해서 어떻게든 다 컨테이너화를 하는 게 나은지 그런 고민이 개인적으로 좀 있습니다. 만약에 실 
그 작은 단위의 어떤 환경을 코버네티스에 구축을 하신다면은 그리고 아까 말씀드렸던 전통적인 VM도 써야 되고 이제 앱도 배포를 해야 된다는 상황이면은 어떤 식으로 혹시 구성을 하는 게 예, 개인적인 추천이 있으실까요? 사실 그거는 진짜 기업에서 어떻게 쓰시고 어떻게 구조화해야 되느냐에 따라서 워낙에 천차만별이라 제가 정답이라고 하거나 어떤 100% 맞는 가이드라고 드리는 건 상당히 어렵지만 조금 구분할 수 있는 부분은 오픈 스택을 가시겠다라는 얘기는 지금 제가 보면은 어 이러한 환경을 쓰고 있잖아요. 이게 지금 하나하나의 노드가 VM인데 오픈 스택 같은 이아스 시스템을 쓰시면 그러한 클러스터를 프로비저닝을 할 수가 있거든요. 그래서 클러스터 단위로 내가 그 안에서 자유롭게 생성해서 부시고 하겠다. 혹은 뭐 예를 들면 그 성수님을 얘기를 하고 있는데 NHN 클라우드나 카카오 클라우드나 기타 등등등이 제가 오피셜한 얘기는 아닙니다. 제가 그냥 개인적인 생각과 상상을 발휘해서 네, 실제를 근거로 하는 건 아닙니다. 그러한 종류의 클라우드들이 밑바탕에 오픈 스택이 깔려 있다라는 소문을 들었거든요. 그러다 보니까 거기는 서버를 자유롭게 붙여서 오픈 스택에 대한 ES 플랫폼을 늘리고 그 위에다가 필요하면 이제 쿠버네티스 클러스터나 이런 것들을 자유롭게 지금 제가 여기서 프로비전이 하는 모양처럼 이렇게 쓰실 수 있는 거라 그러한 구조적인 차이가 있고요. 그리고 지금 언급하신 것 중에 이제 윈도우가 있는데 윈도우를 어 윈도우를 꼭 가져가셔야겠다라고 하면은 뭐 당연히 그럴 수밖에 없긴 한데 그러면은 그 마스터 혹은 컨트롤 플레인이라고는 붙에 윈도우 노드를 붙일 수는 있어요. 근데 굉장히 많은 종류의 어 에고니가 생기실 겁니다. 정말 별의별 그, 그 일단은 그 컨테이너를 다 리빌드를 해야 되고 외부적으로 윈도우가 없는 이미지도 많이 있고 저희가 쓰고 있는 어 이게 그냥 저희 시간이 남으니까 그냥 퀵하게 말씀을 드리면 이게 제가 아까 말씀드렸던 그 2023년 표준 어쩌고저쩌고 막 그러는데 여기에 있는 그 소프트웨어들이 그 지금 윈도우를 제대로 지원하고 있는지에 대해서 체크도 좀 필요합니다. 제가 알기로는 여기 이제 예를 들면 그 온프라미스에 쿠버네티스를 구축하시면 로드 밸런스 서비스를 만들기 위해서 메타랩이나 뭐 POLB나 아니면은 뭐또 포로라든가 이런 것들을 이제 새로 임플레이테이션에서 넣어야 되는데 얘에 대해서 윈도우가 지원을 안 하는 걸로 알고 있고요. 뭐 여러 종류의 그 윈도우 노드를 붙이는 거에 대해서는 에고니가 많아서 윈도우를 굳이 컨테이너로 꼭 말아야 되느냐 제 생각에는 그냥 서버를 단독으로 빼시고 쓰시는 게 낫지 않나 그리고 목적에 따라서 틀리시고 DB도 올리는데 조금 고민이 많이 필요합니다. 그래서 그건 설계에 대한 컨셉이라고 보시면 될것 같습니다. 아 죄송합니다. 제가 조금 전달 잘못했는데 그. V, 아까 윈도우 VM을 언급한 거는 사용자들이 이제 개인 작업 공간? 아, v i 예, 그 약간 핑 클라이언트 통해서 이제 접속하는 작업 공간을 위해서 윈도우 말씀드린 거고요. 대부분의 서비스는 현재 리눅스 기반으로 이루어지고 있습니다. 아, 네, 네. 예. 그래서 저는 사실 그 어느 정도의 기업이면 오픈 스택을 꼭 가셔야 된다라는 생각이 사실 있습니다. 그러니까 기업 항행 엔터프라이즈고 그 나에게 그 사용을 받는 다수의 고객이 있을 경우에 거기에 클러스터를 이제 아이솔레이션에서 넘겨드리고 뭐 서비스를 드리고 하는 건 당연히 밑에 밑바탕에 이아스가 있어야겠지만 어느 정도의 기업이라면 쿠버네티스를 그냥 지금 있는 우분투나 그 호스트 OS에다 그냥 올리시고 거기에다가 멀티마스터를 구축을 하신 다음에 거기에다가 필요한 서버들이 혹시 서버가 망가질 수도 있잖아요. 망가지면 그냥 다시 프로비전에서 거기다 조인시키면 그냥 붙거든요. 지금 사실 나중에 제거 스크립트를 보셔도 아시겠지만 워커노드는 그냥 조인으로 그냥 바로 붙는 구조로 되어 있습니다. 그래서 그게 어렵지가 않기 때문에 약간 스테틱한 아까 마이크로 k 8에서도 비슷한 질문 아마 하셨던 것 같긴 한데 스테틱한 IP를 갖고 있는 환경이라면 특히나 그냥 저는 저라면 이아스를 밑바탕에는 안둘것 같습니다. 왜냐하면 어차피 리소스 그리고 테크 레이어가 높아지면 관리에 대한 복잡성 이런 걸 따지면 네 그렇습니다. 그리고 쿠버네티스 클러스터가 망가지고 무너질 일은 거의 없다고 보시면 됩니다. CNI 빼고. 여기 보이시는 칼리코라든가 아니면 실리온 빼고는 쿠버네티스 클러스가 망가져갖고 전체 시스템이 그뭐 다운됐어요라는 케이스는 거의 없다고 보시면 됩니다. 아, 그렇죠. 판판 판교에 뭐 있었는데 그런 것도 가능한데 그거 왜 나왔습니다. 자 이거 이러다가 진짜 <웃음> 큰일 나는 거 아닌가 모르겠네요. 뭐 그건 사실이었으니까. 네, 그. 
안녕하세요. 저는 네, 안녕하세요. 데이터 시각화 엔지니어로 일을 하고 있는데요. 혹시 이런 거 시각화 돼서 뭐 관제 같은 거할수 있는 툴 같은 게 있는지 궁금해서요. 어, 어떤 종류의 시각화냐에 따라서 많이 틀리긴 한데 네. 어, 제가 무슨 다 여긴 돈 받는 게 하나도 없습니다. 참고로. 그, 그 로그에 대해서 시각화는 이제 키바나나 이런 거를 많이 쓰시고요. 매트릭 파이프라인이나 이제 매트릭에 대한 것들은 이제 그래파나나 이런 거를 좀 많이 쓰시는데 그리고 아니면은 예를 들면 앱에 대한 트레이싱이나 이런 거는 여기 네이버가 아 제가 질문을 잘못 드렸는데 넵. 그 쿠버네티스 말고 에바버에서 뭔가 차단했거나 아니면은 뭘 통과시켰다 이런 것에 대한 시각화 툴이 있는지가 에바머의 시각화 툴이 있는지가 궁금하거든요. 에바머는 제가 봤을 때는 어, 쿠버네티스에서 별로 관심을 안 갖고 시스디그도 어. 알파를 해놓고 더 이상 안 넣고 있는 수준이기 때문에 어. 시각화는 없을 텐데 그 네. 저널로 뽑아지는 로그에 대한 시각화를 찾으면 네. 어, 일부 시각화는 가능하지 않을까라고 생각합니다. 아, 그럼 만들어도 별로 시장성이 없겠네요. 아 그런 관점으로요. 네, 에바모는 네. 그거 시장성이 별로 없고 오히려 트레이시로 시각, 근데 트레이시가 어느 정도 시각화가 될 수도 있는데요. 아. 트레이시로 시각화를 고민하시는 게더 좋으실 것 같습니다. 아, 트레이시랑 뭐 트리비라든가 아니면 아쿠아거나 아니, 아쿠아랑 시스디그가 제일 유명하거든요. 거기에 있는 제품들을 보시고 시각화를 고민하시면 좋으실 것 같습니다. 이미 아, 사실 제품군도 있을 거예요. 그리고. 아, 네, 답변 감사드립니다. 별 말씀을요. 네. 아 그래요? 한 개만 질문 받으면 되나요? 아니면 끝? 아 끝났다고 합니다. 뭐 어차피 단상 미스에서도 제 질문 괜찮으니까 편하게 와서 주시면 될것 같습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다. 코리아의 largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground, Naver Cloud.
on a MacBook. Hello, I'm Nguyen Cho. I maintain Arch Linux package and I yes, those for T2 Linux. I also run Linux Mirror. Hi, I'm Mark. I found the T2 Linux Discord community and was one of the initial testers of Paul Pavlovsky's Apple PC, PCI driver. I also maintained Nix OS for T2 Max for some time and still occasionally help people out when needed. Here's a T2 MacBook Pro. It has an Intel CPU and an, an AMD GPU, just like a, no, uh, just like a normal PC. But this is not a normal PC. It has a special chip inside, the T2 chip. Apple says that it's a security chip. Sure, it does encrypt the in internal SS SSD, and it also provides secure boot and the SEP for encryption of important data and touch ID. But in reality, it controls almost everything in the Mac, the keyboard, trackpad, speakers, headphone jack, etc. you name it. The chip is based on the Apple A10 processor and is com completely proprietary with no official driver for Linux. Do you know how we got Linux to run on T2 Max? Let's find out. Oh, oh my God. <laughs> How we made it work, more like how we suffered from the proprietiness. Attempts to get Linux running on these machines started on 2019. And the first major advancement was Paul Pavlovsky getting the internal SSD working. After that, he started reverse engineering the Mac OS and Windows Bootcamp drivers in order to write the Linux driver for communicating with the T2 chip for which there was no documentation at all. As many important peripherals are connected to the T2 chip, Paul's driver plays a key role in these Macs. Similar to the Mac OS and Windows drivers, Paul's driver exposes the peripherals connected to the T2 as virtual USB devices, which means that the existing drivers for them work with little modifications. For other devices, more changes to the drivers were needed. In the case of Wi-Fi, Aoun Ali Zaidi uh, did some work to improve the situation, but the driver still needed changes to support using firmware from Mac OS Big Sur to read information from the OTP ROM to select the correct firmware files and to work with newer Wi-Fi chips. The state of Wi-Fi improved when Corellium uh, released the Linux kernel 3 with added support for PCM 4378 chips, which are similar to the BCM 4377 chips found in some T2 Max. These later, these patches later got superseded by patches from the Asahi Linux project that support the proper firmware selection and Bluetooth on BCM 4377 chips. Currently, we are working on improving the quality of the touch bar and T2 bridge drivers. GPU switching without rebooting on dual GPU Max is also being worked on, and we have made a lot of progress. Quirks for a secure boot, the built-in NVMe drive, and the GPUs, UIC IDs for the built-in camera, keyboard backlight support for some models, and Miskalanus keyboard bug fixes have been upstreamed by us to the mainline Linux tree, and the Asahi Linux project has managed to get the PCM 4377 Bluetooth driver accepted. All, our goal is to eventually get everything mainlined to the main Linux source tree. Well, now it's time to see this Mac run Linux. Since it's, this is UbuCon, naturally we'll show it running Ubuntu. Due to some compatibility problems with this projector and Linux, some screen might, screen might seem some distorted. Please bear in mind.
Since we can't mirror the screen because of bug, uh, we have to do some <laughs> extender <laughs> magic to get it working. Here's the command line currently. We, since, uh, since, because due to the legal problems of distributing the proprietary Broadcom Wi-Fi firmware, we have to set up Wi-Fi firmware here ourselves. And then we are connecting to Wi-Fi. Due to screen problem, we can show the progress of running Wi-Fi directly here, but we are connecting. Yeah, we are okay. connected. The Wi-Fi should be connected. Let's uh, try. It works. Um, for keyboard, we show you it's working, and touchpad, trackpad, of course, it's working. The screen is working, and battery percentage is working, but we can show you because of bug. <laughs> so if this projector is ancient, probably ancient, so it, we can mirror the screen to them. I guess that's all. Any yeah. questions, maybe? Any questions? <laughs> it's very bad. <laughs> Seriously, with, with your the AMD GPU enabled, it could go from two to three hours, just like Mega OS does with external GPU. But if we enable internal GPU and use it, it could go to six hours, actually. Any other questions? For for us from Asai, we got wi better Wi-Fi, uh, mainstreamable Wi-Fi for Wi-Fi and Bluetooth support. Since Corellium's patches were very dirty and non-streamable, so Asai gives us better Wi-Fi experience. Do you have any advice for uh, pushing your patches to kernel? Yeah, we have, but our patches are still relatively unstable, so we couldn't do it right now. Thank you. Any questions? Uh, uh, does it support hardware acceleration publicly? What? Does it support hardware, accel hardware acceleration? Uh, yeah, of course, because it is out, uh, out of the box. The CPU and GPU is... Uh, Actually, just an Intel CPU and AMD GPU, they are just supported out of the box. Mm -hmm. Except the uh, MacBook Pro 16,4, the model with Radeon 5600M GPU, because it uses different firmware, and it is not on Linux, Linux, per, uh, Linux AMD GPU support, so it must use Intel iGPU or, or it doesn't work. Speaking about speaking about the iGPU and EG, iGPU and eGPU, the uh, does it support Optimus? 
it doesn't have Optimus. It has Apple proprietary, the GMUX. The switching hard, their, the switching chip is very standard, but their implementation is proprietary, so we are writing drivers for it. Uh -huh. It works for now. Mm. So it is now manual, manual switching. Not manual switching. You can use the same prime run thing. Okay. Okay, I understand. Any other questions? Anyone? <laughs> oh, this is very awkward. <laughs> this is our first presentation, so we are very nervous about this. Think <laughs> for yourself. Yeah. <laughs> Uh, this question might be not not very technical technical wise, but how do you think about possibility of this project? Like, will it uh, so will it uh, will it extend the life of uh, Intel Max, which will which will be stop supported very soon? I think it has potential to extend the support of Intel Max since the Linux still runs runs very well on this platform except those quirks. The performance is really nice except the heating issues present on all Macs because Apple design is too thin so there is some problem with cooling so it might not reach maximum performance but with the great optimization of Linux it will make this machine stay much longer relevant. So it's good to hear about it's good to hear about that uh, potential, you think. So um, I also hope that Intel Max may live longer with great hardware. So thank you. Thank you. Thank you very much. Questions? We, on this uh, installation, we don't have Firefox installed, but I have on my main uh, Endeavor <laughs> OS installed, so I could can, reboot it. Can you it. show uh, maybe just any application besides the terminal, maybe a more graphical application, uh, yeah. so we can kind of see the performance? <laughs> we can, since this ISO has very minimal application, like only settings, Ubuntu installer, but we could show the sound working by running the installer. Please wait a moment. Yeah, it could, it has, also has sound support. We didn't mention that before, but yeah. It's the sound works. But it is still rougher than Mac, the Mac native sound because we don't have any e equalizer applied. Apple actually applies equalizer software so in core audio software, so the speaker sounds much better. But in Linux currently, like in Windows, no EQ is applied, so it sounds bad. But SI Linux is actually working on their equalization, so we might apply that here and get better results from the speaker. And this is the application we have on the ISO. It don't have any intense, uh, the hardware intense application in this ISO, so. We couldn't show it right now, but I could reboot it for if you want. <laughs> so, <laughs> oh. uh, do you have to do anything special for installing Ubuntu uh, with T2? I mean, I'm not an Ubuntu expert since I'm not a Ubuntu maintainer, but it will have special kernel for compile for Ubuntu. For T2, because yeah, of course, it needs out of three patches, and patches and modules, so it installs those corners more more newer than typically Ubuntu ships with. So since I'll show you the U name. This one's Ubuntu, the Linux kernel, the newest newest stable version, six point. 0.9 compiled for this Ubuntu 22.10. So this installs this 
package and also the sound configuration for different models. Wi-Fi firmware, for legal reasons, don't get installed automatically, and you must get the grab the firmware from Mac OS. Thank you. Any other questions? Three minutes left. Well, it's awkward, so we'll show some more intense program running using other OS. Yeah. yeah there's some bugs, not incompatibility with the projector, so bear in mind. And unfortunately, the Apple logo doesn't get projected to the projector, so we couldn't show you the boot screen. Um, in, in the current state of in the current state of T2 T2 Linux, uh, can I use uh, 2018 Mac Mini to a server without not without any problems? Yeah, for a server there won't be any problem for that. The the main elements like CPU, GPU, and SSD and networking all work. So for server there will be zero problem. Also, Mac Mini has lacks some problematic parts, so it is better than, has better support than MacBooks. Like wireless, like Wi-Fi. Mm, yeah. Not Wi-Fi, but keyboard and trackpad. Ah. Oh. It still supports Wi-Fi, it works. Uh, but, I mean, it can connect to the internet by wire, wired connection without any proprietary drivers? No. It, can't because Broadcom issues. Ah, it also, wired connection is also affected? What, wired isn't effective since it used the normal, normal Ethernet adapter inside. Oh, I understand. So, uh, so there will be no problem if I, if I use Mac Mini as a software, 2014 or 18 Mac Mini as a software. For 2014, there's no... Uh, 2014 no, isn't T2. Not non T2, so yeah. 2018, there's no problem. Yeah, okay. And thanks. for a minute, so it, it can do 3D acceler acceleration, of course. This is the, the T2 Mac playing neighborboard. It was also used to demonstrate Asai Linux's graphic acceleration performances, so there's no problem with AMD GPU here by OpenGL. What? OpenGL. Yeah, it supports full OpenGL 4.6. It's just in using the normal AMD GPU driver in corner. So OpenGL 4.6, Vulkan, everything is supported like normal AMD GPU. Oh, thank, thank you very much. And well, I think that's it for now. Our time has, is over. It's, so thank you so much for watching. Thank you.
sessions. Uh, so next session will be uh, about the topic about will be about on the office. Uh, does anyone have ever heard about the on the office? Oh, so few of you. Yeah, we have a talk about the uh, on the office paperwork automation and smart collaboration on Ubuntu. The talk will be delivered by Mikhail Korotep. So work for the only office. Uh, so this is a recorded talk, so I'm gonna just play the video. Uh, have fun. Ah, uh, ah, uh, uh, it seems like we have some audio issues, so please wait for some moments. Great users hosting on the Hi everyone, uh, my name is Mike. I'm with Only Office team. Um, Ubuntu is one of the most popular systems uh, among our users, being highly stable and interoperable environment, uh, favored by a community of individual Linux users and uh, corporate users hosting Omni Office docs on the Linux server. And um, so today I would like to cover the topic of how to boost um, paperwork automation and smart collaboration uh, with Only Office forms. Uh, focusing on Ubuntu-based use scenarios. Um, at first, uh, just a brief intro to OmniOffice. Uh, so it's an open source project with focus on advanced and secure document processing with OfficeSoap and XML as the core format. Um, JavaScript is chosen as one of the most universal web programming languages and for service site scripting, Node.js is used. Only Office is integrated in more than 30 widely used platforms and available in various distribution formats and packages such as DB, RPM, Docker, Snap, AppImage, UCS, AMI, Kubernetes, etc. And uh, Only Office source code is accessible on GitHub. Um, and specifically, uh, the Only Office doc suite is uh, accessible uh, from web, desktop, and mobile using applications available for all platforms. Um, over the year, we released three major versions, the latest update on the Office Docs version 7.2 out in September, brought many useful enhancements, um, integrated plugin marketplace uh, for easy and straightforward plugin installation, also a live viewer to see the changes made by other users um, in the view only mode, um, enhanced work with forms, including ligatures and text clustering, and uh, consequent support for new writing systems such as uh, Singhala, Devanagari, and Co, and many more. Um, and next, inserting and editing uh, spreadsheets as all the objects um, uh, embedded in text documents, uh, sheets, and slides. Um, usability improvements and updated interface elements such as new interface themes, uh, new search and replace interface um, and hotkeys, um, and getting and sharing a link to the selected data range in sheets. Also uh, new form fields and settings and many more improvements. 
Um, so why do you actually need paperwork automation? A big share of daily documents are model universally structured files such as agreements, briefs, contracts, proposals, budget plans, reports, and lots of other similar documents. Every process that involves such repetition has a room for automation aimed at optimization of file creation and sharing in organizational document flow. Um, <clears throat> And everyone will agree that it's much more comfortable to create standardized document template once and then just see, use it when it's needed. So with this understanding in mind, OmniOffice created smart forms. And the core idea here is to allow uh, <clears throat> users to significantly reduce the time they spend on creating standard documents, optimize the process uh, of electronic document management, and therefore automate lots of business processes. Um, so how can we explain uh, what the only office forms are? Um, imagine the functionality of Microsoft Office content controls and add uh, flexible settings from uh, job forms, uh, make it all available online and with open source code at the same time. And on the other hand, uh, seamless call free mechanics and features just like in Google Docs. And as a result, we got uh, only office forms basically. Um, so <clears throat> only office forms are available on any platform and any device including web desktop and mobile applications and uh, you can work with forms uh, with the infrastructure you already use with integrated only office docs for example in nextcloud confluence jira redmine of left flow flown etc and besides you can bring form editing to your users within your own platform under your own brand uh, what exactly you can do with OmniOffice forms? Of course, it's uh, form creation, so you can build any desired uh, form template using various form fields and adjusting them with the standard settings. Uh, since you can work with forms online, you can also create forms together with your teammates in real time and with less effort. Um, and you're also able to share your forms um, um, with other users who can fill them out online. And at the same time, we remember about uh, the established standards and in working with forms. So that's why we made it possible to export only office forms to PDF format. And so let's let's discover each step closely. Um, <clears throat> only office offers a classic set of fields for form creation. So here you will find um, text field or text area that allows inserting any kind of text. Um, combo box for choosing one of the uh, predefined values for, from the list and editing the selected value if necessary, or drop down list for choosing one of these values from the list without ability to change them. Uh, checkbox for choosing all options uh, that apply for user, um, radio button for choosing one of the suggested options, and uh, image for inserting visuals. Um, a new field called the email um, address, it came out in a new version, uh, it is a type of text field with a special format of uh, regular expression which implies uh, entering the at sign and thus allows inserting uh, emails. Um, and uh, another new field is a phone number, it is also a type of uh, text field which implies using um, customizable uh, arbitrary mask to uh, set any needed phone number format. Um, <clears throat> and uh, using the new complex field, you are able to compose any custom field you need. You can uh, insert text and as many new fields as you want into one complex field. Um, so each um, form field provides its own settings. For example, it's possible to adjust uh, border and background colors as well as change uh, highlighting colors, uh, move and rotate form fields to put in the right place in your document. You can insert um, the field in line with your text or fix its position, uh, or you can also mark it as important uh, if required so that it will not be possible to miss it. You can also add tips and um, placeholders to make your form easier for those who will fill it out um, or group fields together to allow filling them out simultaneously using keys. And the newly added text setting allows users who work with fields in automatic mode, so using other programs or uh, parsing the document without opening it uh, to simplify form creation. 
Um, <clears throat> for the fields, there are um, some additional important important settings. Um, uh, it's possible to allow uh, multiple entry, um, specify characters limit, and set automatic um, <clears throat> field resize to fit the text. Um, you can also apply uh, a combo of characters um, which spreads uh, the user enter text evenly uh, across the width of the text field. And uh, besides now you can allow usage of any specific symbols and uh, set the needed format. So none for regular text fields, only digits or only letters, um, uh, battery mask for phone numbers and regular expression. So um, <clears throat> the rule according to which uh, mandatory characters I entered in the field in the required order, such as email address, I mentioned battery mask and how it's used to, for example, in the phone number field. Um, what's important, you can um, build forms together with your teammates. For example, um, if you have to create an agreement, you need help from your colleague uh, from different departments, it's exactly the case. So um, here you can uh, create such a form altogether in real time or switch to the strict mode and work on your part privately, only showing the changes you make after saving. And uh, you can also leave comments, you can mention users, you can review the forms, you can track changes, browse version history, so basically everything you can do with uh, ordinary text documents. And you can also communicate in a document um, to speed up the process. Um, for, in this case, you can use our built-in chat or you can use the Telegram plugin, um, as well as uh, Jitsi plugin, with which you can make audio and video calls right, right in the editors. Um, <clears throat> You can also share the created forms with other users choosing the special sharing option in the file menu and users um, who are granted the corresponding permission um, are able to fill in the form online uh, locally or on their mobile devices, for example. Um, and moreover, you can export your form to PDF uh, to uh, fill it in using any uh, PDF editor such as Adobe. Um, Standard forms um, <clears throat> formats, um, we mean like docx and pdf, did not allow us to bring all the ideas into life. So that's why we decided to introduce new formats, docxf and oform. Uh, so docxf is a form template uh, that you create. You can edit it and you can collaborate on it. And um, uh, oform is uh, a created, ready to fill out form you share with others, which they uh, can fill out. Um, without uh, the ability to edit the um, rest of the body. Um, <clears throat> to give users um, something like an entry point and make work with forms easier, we created a form library and are extending a number of available templates constantly uh, in uh, of different languages. Um, so you can scan this uh, QR code to explore it yourself. It's absolutely free, like no registration needed. Um, and uh, here um, we provide um, ready to fill out forms and templates which users and enterprises can take to save their time. So it's not necessary you use it like right on the website, you can just save the ready templates for your own reuse. Um, all forms in library are absolutely free and you don't need to register or install any additional software. You can just take the provided forms, fill them out online and download in desired formats uh, in DocXF in case you would like to adjust anything in the form or you want to edit it before filling out in all forms just to share it for others who fill it in or to um, uh, you can also export it in PDF uh, for filling with any PDF editor. Um, <clears throat> only Office Docs can be installed on Ubuntu-based systems using a variety of installation methods depending on your preference and specs. Those include options such as DB package, Docker, Snap package, and uh, images and managed, managed infrastructures like AWS, uh, Alibaba Cloud, uh, DigitalOcean, and Vulture. And you can find detailed documentation on every method um, via the link uh, in the QR code on the screen. And I will run through each of them here as well, just quickly. Um, so <clears throat> the easiest way to install docs on a local server and the one that we recommend is using Docker. Um, you can see the minimal requirements listed um, on the slide that will help you run everything smoothly. 
um, <clears throat> the um, Docker installation methods. Um, you can also uh, deploy it on the uh, ARAM64 compatible version. Um, and another way is using the DB package for Debian and Ubuntu. And uh, you will need a 64-bit uh, Debian, Ubuntu, or other compatible distribution of the kernel version of 3.13 or later. Um, for the ARAM version, you will need to have uh, Ubuntu um, 18.04 or Ubuntu 20.04 for ARAM64. And so don't forget to pay attention um, to additional requirements. Um, Snack pack package is also available on Snapcraft for quick installation. The latest version currently available there is 7.2, but it will be updated shortly to um, the latest one. And you can also install uh, different editions of all new Office Docs on the uh, managed, uh, managed clouds um, <clears throat> on the marketplaces such as Alibaba Cloud, Vulture, um, DigitalOcean, or Amazon Web Services. So now let's talk about the additional applications where you can access forms. So you basically don't have uh, to use the web version of Docs integrated in your cloud service to work with forms. Uh, you also can use the free only office desktop editors and uh, you can work with forms uh, right from your desktop offline uh, with the complete form creation functionality and actually not only um, offline um, <clears throat> besides um, um, all the features um, <clears throat> of docs available for you here in the desktop editors uh, including professional editing, formatting tools, objects, uh, work with all types of files, including PDF um, plugins, and uh, even collaborative functionality. So yeah, you can uh, connect the app to your on the Office Cloud, your Next Cloud, C file, uh, on Cloud, LifeRay, or K Drive to access your files and go to them with your team. Um, Various installation methods are available, including D uh, DB package, Snap, Flatpak, App Image, and uh, the um, ready app features um, that already features the uh, latest version of Docs. You can get it right now uh, via the QR code. I will give you some time, just in case. And. Um, <clears throat> On some uh, Ubuntu-based systems, uh, it's pre-installed by default, being the most popular suite um, to use among uh, the platform's users. So for example, Linkat, Linspire, and LinuxFX. Um, in uh, many others, you can uh, get it from official package management managers or marketplaces, such as Manjaro and Zorin. And um, um, the growing community on the office in Asia Pacific, just to conclude it all, um, <clears throat> continues to be a considerable part of over 10 million users worldwide. And so um, trusting users of on the office include uh, individuals, technology providers, uh, education sector, small and medium businesses, government companies and administrations, and so basically support localization and distribution of docs and other applications of only offices is ensured via our network of partners first of all present uh, in korea japan china malaysia indonesia india australia and many other markets in the region so um, you're always welcome to join a family in case you're interested um and so, so just a few words about what we are planning next um, so the all form formats used in forms, um, the form specification makes it possible to implement additional security features and uh, we will add an ability to encrypt the forms using encrypted parts of the document basically for field data um, and uh, we're also planning to add recipient roles for field filling and implement electronic signatures for signing both the entire document uh, with all the fields uh, as well as only the certain field group. And we're also planning to add an ability to edit uh, PDF as well. Um, yeah, so stay tuned. Um, okay, uh, that's it. And thank you for your attention. Now I'm eager to answer your questions. And if you have any additional queries, you can always visit our official website and contact on the office team on GitHub forum. And uh, you can also find a few useful links via QR code here.
Thank you. Hi, everyone. The Olio Office session 방금 종료되었고요. 어 잠깐 쉬는 시간 가졌다가 어 라이팅 토크를 바로 시작을 하도록 하겠습니다. 라이팅 토크 다만 이제 워크샵이 조금 어 시간이 지연이 되어서 제가 원래 일정보다 조금 늦게 시작을 해서 다섯 시 사십 분쯤에 제가 라이트닝 토크를 바로 시작을 하도록 하겠습니다. 어그 전에 이제 컨퍼런스 디너를 먼저 조금 더어 한번 다시 한번 안내해 드릴게요. 네, 저희 컨퍼런스 디너는 어, 저희 라이팅 토크 끝나고 바로 이동을 할 예정이고요. 어, 제가 따로 뭐 버스가 버스를 따로 비우거나 하진 않아가지고 따로 대중교통으로 이동을 해주시면 되겠습니다. 어, 위치 어, 장소가 이거를 제가 지도를 좀 보여드릴게요. 홍대역 근처에 있고요. 어, 홍대역 2번 출구 근처에 위치해 있고요. 이쪽으로 가시면은 여기서 좀더 들어가시면은 어, 인사이터 홈이라고 있습니다. 이제 건물이 있는데 건물 4층에 있습니다. 그래서 거기로 가시면 가셔서 어, 컴퍼스 디너 즐기시면 되겠습니다. 어, 지도에 지도 앱에 인사이터 홈이라고 어, 검색을 해주시면 나오는데요. 제가 그 텔레그램 방에도 다시 한번 공유를 해드리도록 하겠습니다. Uh, so our conference dinner venue is a bit far from our the, the conference banner venue. So you need to, you might need to take some uh, bus or metro to get there. Uh, by the way, uh, do we have uh, for for people among uh, for participants from the overseas? Do you have any uh, some transit cards? Anyone with the transit cards? The traffic? Yeah, you, we have one. Yeah. Uh, then I think uh, you should. Be no problem to take the metro to uh, get to the dinner venue. So let's have a look at the route. Just a second. Yep, so we can uh, take either bus or the metro. So uh, if you plan to take the metro, you can take a metro at the digital media city stations and take off at the, the Hongdae, Hongdae station. And for the bus, there should be some bus nearby. Yep, I think but the metro should be more convenient. And if you take off at the uh, Hongdae station, uh, if you go out to the uh, exit two, there should be the uh, our dinner venue uh, near the, the exit. Uh, by the way, if you're not much um, used to, uh, not familiar with the uh, routes uh, near, near this venue, uh, uh, I would like to advise you to uh, just follow the organizers or our other volunteers so that you can uh, find the route easier. Uh, 혹시 이쪽 그 근처 지리를 잘 모르시면은 그냥 자원봉사자분들이나 아니면은 이제 오고나지 분들하고 같이 나갈 때 같이 따라 나가시면은 될것 같습니다. 네, 그러면은 
제가 이거는 텔레그램 방에다가 다시 한번 알려드리고 어, 5시 40분에 바로 라이팅 토크 시작하도록 하겠습니다. To streamline workflows, to act faster, and to solve smarter, search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? 
In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights, to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is OnlyOffice? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud. In browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. OnlyOffice is the universal answer to all your digital office hells. Choose your OnlyOffice on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground, Naver Cloud. In a world where endless data creates endless possibility, search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. 
search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is Only Office? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, or at home, on your own server, or in the cloud. In browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. Only Office is the universal answer to all your digital office hells. Choose your only office on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground, Naver Cloud. where endless data creates endless possibility. Search helps us to explore, to discover, and to learn, to connect, to collaborate, and to create. Search empowers us to surface better insights to streamline workflows, to act faster, and to solve smarter. Search enables us all to reach new levels of success. The world's leading organizations are partnering with Elastic to accelerate results that matter. How will you use the power of search today? What is Only Office? It's how you work on documents securely. It's the way you create, calculate, and visualize collaboratively. At work, 
or at home, on your own server, or in the cloud, in browser, or locally on every operating system without paying a cent. It's how you manage and share files with different levels of access. It's how you plan tasks and boost productivity. How you communicate with the team, partners, and clients. It's also how you keep sensitive data safe and comply with the highest standards for modern software. How you complete your own web solution with powerful online document editors or branded multitasking platform. Or take all the necessary documents along on your iOS or Android device. Only Office is the universal answer to all your digital office hells. Choose your Only Office on the official website. Korea's largest cloud service provider, Naver Cloud, has permeated every part of our daily lives, including the search engine used every day by Koreans nationwide, Naver. And it provides cloud-based services to the globally renowned companies spanning across the globe. Find Naver Cloud in every corner of the world. Break the ground, Naver Cloud. I'm going to start the first session is NHN Cloud Loves Ubuntu. Joe Song Soon will be the first announcement. The second announcement is that Marcia 2022 will be the first announcement today. I'm going to start the first announcement. I'm going to start the first announcement about Raspberry Pi. 그 다음으로 소프트웨어 앤 라이센스, 데니얼 진코버, 진우 아 혹시 발음 맞나요? 아 감사합니다. 네 이렇게 해서 라이팅 토크 세개 바로 진행하도록 하겠습니다. 그러면은 조성님 주소 아 말고 인다 해서 조성님부터 바로 진행하도록 하시죠. 네, 안녕하세요. 오전에는 커뮤니티 소속이었고요. 오후에는 자원봉사자 소속이었고 이제는 후원사 소속으로 발표하게 된 조성주입니다. 어, 뭐 제가 오늘 할 이야기는 사실 NHN 클라우드에 대한 이야기인데 NHN 클라우드 서비스에 대해서 소개를 하기에는 좀 너무 좀 재미가 없어가지고 그냥 NHN 클라우드에서 우분투를 쓸수 있다를 주제로 좀 이야기를 해보려고 합니다. 혹시 여기서 NHN 클라우드를 들어보신 분 계신가요? 쓰고 계신 분도 계신가요? 네, 더, 더 열심히 일해야 되겠군요. <웃음> 네. 뭐 다른 여타 퍼블릭 클라우드와 마찬가지로 NHN 클라우드도 우분투를 제공을 하고 있습니다. 뭐 간단하게는 이런 인스턴스를 만드는 화면에서도 우분투를 사용을 하고 있는데요. 가장 큰 특징이라고 한다면 은 저희는 GPU랑 딥러닝을 할수 있는 인스턴스들을 별도로 제공을 하고 있는데 여기에서는 우분투 서버만 제공을 하고 있습니다. 뭐 센터웨스나 다른 것들보다 우분투를 더 제공을 하고 있어요. 
왜냐하면은 그 가장 큰 특징으로는 이런 딥러닝 라이브러리들을 이랑 그 다음에 GPU와 관련된 드라이버들이 우분투를 좀 많이 지원을 하고 더잘 지원을 하는 게 특징이라서 저희는 이제 어 이런 GPU나 딥러닝 인스턴스들의 우분투를 제공을 하고 있습니다. 뭐 GPU랑 딥러닝 인스턴스에 대해 차이에 대해서 간단히 설명을 드리면요. GPU 인스턴스는 말 그대로 GPU를 사용할 수 있는 GPU 드라이버가 설치된 상태로 인스턴스가 제공이 되는 거고요. 딥러닝 인스턴스는 우리들이 딥러닝을 하기 위해서 필요한 여러 가지 라이브러리들이 있잖아요. 뭐 판다스라든지 뭐 사이킨 러닝이라든지 이런 여러 가지 라이브러리들이 기본적으로 설치가 된 그러니까 그런 서, 그런 라이브러리들은 저희 클라우드 환경에서 최적화돼서 동작할 수 있는 버전들로 구성이 된 것들이 먼저 설치된 게 제공이 되는 게 딥러닝 인스턴스입니다. 뭐 뿐만 아니라 NHN 쿠버네티스 오타 났네요. 쿠버네티스 서비스에 도서 오븐투 이미지로다가 이런 클러스터를 지원 만들 수 있고요. 그리고 아시는 분들은 아시겠지만 NHN 클라우드는 오픈 스택을 기반으로 하고 있습니다. 그런데 놀라운 사실은 뭐냐면요. 오픈 스택에서는 설치하는데 여러 개의 운영 체제를 제공을 하고 있어요. 뭐 수세 리눅스, RHE, 센토에스, 아니 오븐투 이렇게 다양한 메이저 OS들을 지원하고 있는데요. 제가 왜 가장 놀라운 사실이라고 이야기를 하냐면 오픈 스택을 운영을 하는데 오픈 스택을 인스톨 하는데 우분투가 넘버 원 OS가 되었습니다. 보시는 이 장표는 사실 2021년도에 리서치한 자료인데요. 여기서 보시는 숫자가 잘안 보이시죠? 48% 응답자의 48%가 오픈 스택을 인스톨하고 오퍼레이션 하는데 우분투를 사용을 하고 있다고 답, 대답했어요. 그 정도로 오픈 스택을 쓴다고 하면은 우분투를 많이 쓴다는 이야기죠. 그게 왜냐면요. 사실 뭐 센트OS나 레드엣 아니면 다른 OS에서도 많이 구동이 되는데 그 패키징 차원에서 그 다음에 아니면 서포트 차원에서 캐노니컬이 굉장히 오픈 스택 파운데이션과 긴밀하게 일을 하고 있어가지고 오픈 스택을 만약에 내가 설치한다, 그 우분투를 한다 그러면은 뭐 아주 손쉽게 설치를 할수 있다는 장점이 있습니다. 그래서 저희도 NHN 클라우드가 오픈 스택을 사용을 하고 있잖아요. 그래서 저희도 오픈 스택을 구동하기 위한 노드에는 우분투를 사용을 하고 있습니다. 뭐 정확한 버전은 뭐 내부적인 이슈로 인해서 뭐 말씀드리긴 어렵지만은 어 어쨌든 저희도 엔터프라이즈 기업임에도 불구하고 대부분 엔터프라이즈 기업에서는 센토에스를 많이 사용을 하죠. 그럼에도 불구하고 저희는 우분투가 메인 사내 표준으로 자리 잡아가지고 이런 오픈 스택을 운영을 하고 있습니다. 네, 그 내용에 대한 설명을 영어로 한번더 작성을 한 거고요. 그래서 이 계속 하트 뒤에 왜 네모가 따라 붙는지 모르겠는데요. 요 마이크로소프트가 처음에 마이크로소프트 러브 리눅스를 좀 착안해서 만든 장표인데, 네, 저희는 에너지 클라우드는 우분투에 굉장히 친화돼서 우, 일을 하고 있습니다. 심지어 저희 내부적으로도 오픈 스택을 약간 커스터마이징해서 이런 그 우분투 서버들을 배포를 해야 되는데요. 오픈 스택은 파이썬으로 짜져져 있어서 마, 아, 만들어져 있어서 뭐 PIP 인스톨 같은 걸로 오픈 스택을 배포할 수도 있는데 저희는 그 내부 프로세스도 다시 저희가 만든 소스 코드를 대비한 패키징해서 APT 인스톨로 오픈 저희가 만든 오픈 스택을 인스톨할 수 있도록 이런 프로세스를 갖춰서 운영을 하고 있습니다. 마지막으로 이 장표를 꼭 넣어달라 그래가지고 잠깐 후원사 모드로 돌아가면은 저희가 매월 NHN 클라우드 먼슬 웨비나를 하고 있습니다. 그래서 이 QR 코드를 찍으시면은 어, 볼수 있고요. 마지막 주 화요일에 진행을 하고 있고 제가 그뭐 잠깐 출연을 합니다. 그리고 어, 레디레터라고 뉴스레터도 운영을 하고 있으니까요. QR 코드 찍어서 구독해 주시면 감사하겠습니다. 이상으로 발표 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 
Actually, it wasn't too complete. I, 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 I offer you the mark, sorry. <sighs> October 2022. Uh, sorry for the second, please. Okay, sorry. Let's, okay, okay, let's get started. Okay, so hello, uh, my name is Masafumi. Uh, I would like to talk uh, the activity or uh, uh, Raspberry Pi activity in the general area. Um, oh, this is uh, my, this is me. Um, my name is Masafumi. Uh, the, uh, I have been on the confirm of the Raspberry Pi community over a decade. Um, I established the Raspberry Pi community in 2012 and keep collaborationship with uh, the Raspberry Pi Foundation and the Raspberry Pi Trading uh, over the decade. Uh, lately, I'm looking for uh, the um, Asian community to help them. Oh, sometimes it doesn't work. Hmm? Sorry. Hmm? Oh, okay. This and, uh, and uh, I, uh, you can see on the, on the, uh, uh, the uh, Raspberry Pi official forum and in a la and the language category. And uh, I am one of the, and the volunteer who and the, and the not non-English committee and in official Raspberry Pi forum. And so I went to the Raspberry Pi and the uh, Raspberry Pi and the, in September and, and visited the Raspberry Pi also shop in Cambridge. And you can see uh, the and all Raspberry Pi products and uh, like uh, something at the museum and the, at, at the Raspberry Pi also shop. And you can see on the thumb and the sticker. Uh, raise your hands on the such a sticker on the sticker sticker booth. Um, you can and the take on the Raspberry Pi and the original sticker, lane booth and the I will bring and the more uh, at the uh, tomorrow session. For what I encourage for Raspberry Pi community if, and uh, lately I, I am uh, looking for a cool project in Asia area. Because um, the, uh, now I'm working with uh, the, uh, the Asian people uh, the, who are uh, their projects. And I will leave it up such things and to other members and to the Japanese community I 
looking for uh, looking for to uh, the, uh, the cool project in uh, Asian community. For example, on the Qt Pi is a Taiwanese project, and uh, who lives in Tokyo? It is a tablet project. Um, it, uh, you can uh, the see on the lovebaypie.com also website as a uh, uh, certificate product and uh, powered by Raspberry Pi. Um, and more, and the, I'm looking for another business project, and, the, and the, it is a vineyard project, and the, you, uh, they, uh, it, uh, sorry, he used on the, on the Raspberry Pi to measure, uh, measure on the temperature, and uh, sorry, <laughs> measure temperature and humidity, and two, and uh, control and uh, chemical spray to uh, make a good wine. And ActiCast is now uh, the, so familiar with uh, the Raspberry Pi AIoT community, and uh, they are set up on, uh, in Japan, and they are looking for, into a Raspberry Pi GPU to, and, uh, uh, for uh, their AI solution. It is um, really fast to uh, recognize and the detection and the face detection and the uh, character detection. Um, it is on the now on the, on the big project and the many of the companies and use on the, on the their solution uh, because of the Raspberry Pi is very, uh, really cheap and uh, useful and. Uh, and for their AOT business. Next, I'm looking for and the, and the your cool project. And uh, I will help you on the, your committee on the event. Uh, and you sending stickers, I'm more brief, and, uh, and ping me, and uh, I, I will uh, send you. I will set us on the global, uh, uh, set the global committee and introduce a little bit business, if you want. Thank you. Hello. Oh, loud. Kure, chega kapjagi lightning toke sinjong hesnika slide three opsoyo. So you just have my face to look at. Don't worry, this is in English because uh, I won't subject you to my terrible Korean. So this talk is about licenses and software. I'm going to go over them in not too much detail but enough that you can get a better idea next time you see uh, a software project on GitHub or GitLab or wherever, and you see, oh, it's got the GPL license or with the, it's got the Apache license. Um, so that's my goal. So let's say you want to make an app. You want to make an app that's going to teach you or that's going to help you make food when you're preparing food. Because who can remember recipes? They're, they're pretty long and they're pretty hard. Um, so maybe you go home after this beautiful conference in Korea and you're like, dang, I miss kimchi. I need, a, I need to make some kimchi at home. But, I mean, making an app like that has, like, gives you recipes or instructions for recipes, it's been done a million times before, and it's also a lot of work. So you don't want to make this app on your own. You want to start with maybe another app, and you want to make it better for your use case. So you go to the Play Store or the App Store if you're rich and you have an iPhone, and you find an app that you like, and you download it, and you're like, wow, this is a really good app, but it's got too many features. I want to take some features away. I'm going to make the app that I want. But you find that this app, it might have its source code posted, but it doesn't have a license. That means it's restricted. You cannot use that source code without permission. Or maybe the app is just not open source at all, and it's got you know, a, a, a terms, of, ter terms and conditions that says you can't use it. That isn't very helpful, so you can't use that app if you want to make an app. So you download another app, and you find this app is permissive. 
It's got a permissive license. So what does that mean? So if you've ever seen, for some popular examples, the Apache license or the MIT license or the BSD licenses, these are generally permissive licenses. And generally speaking, what you can do with those licenses is you can take the code and you can make the modifications that you want and you can pretty much do anything, I mean, very loosely, um, that you want with that code. You can make a new app. So why would somebody ever make a piece of software with a permissive license? Well, there's a few reasons. One, they might just be nice and they, you know, they just want to get, they want to write software that people can use. Uh, two, they might just be really excited. They've made something really cool and they want as many people to use it as possible. Even if that person might take their app and make like a more profitable version or a competitor, they don't care. They're just happy to see um, their work get used. So they'll, check, they'll choose a permissive license. Um, I was going to get into that a bit more, but I'm looking at the time. I don't have much. So the third type of license that uh, is pretty popular, especially in the open source community, is the copyleft license. And this was largely popularized by um, somebody named Richard Stallman. But he had the idea that you're going to take the license legality and kind of flip it on its head. Usually licenses or copyright licenses, they're restrictive. They mean that you can't use my product, right? But copyleft licenses, they take it differently. So let's go through an example. Let's say you go to the Play Store and you find a really cool app and you want to turn it into your cooking app. And it has a copyleft license, like GPL or AGPL or pretty much the main ones. That means if you use this app's code, you also need to be open source. It's a Trojan or a cancer, but in a good way, because it spreads the open source nature of all derivative work. If you use GPL as the base for your app, with some exceptions on how libraries work, you also need to be open source. And anybody else who uses your work needs to be open source as well. Um, just as some quick examples of uh, popular GPL license uh, code, um, Blender it is a very large 3D uh, modeling software, um, but one that I'm sure everybody here is familiar with is Linux. The Linux kernel itself is GPL licensed. Um, but, and, you know, whatever you do, whether you create an app from the ground up or you use a permissively licensed uh, app to, to, to base your uh, work on, or you use a copyleft license and you end up being GPL yourself, uh, I'm sure you'll make good kimchi and uh, I'm sure you'll have a good time. So thank you. Uh, 네, 라이팅 토크 다 끝났고요. 밥 먹으러 가시죠. <웃음> 이동하겠습니다.